யாவரும் ஆண்டவரை துதிப்போம் மத்திய எழுதின சுசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் வாசிங்கள் மத்திய எழுதின சுசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அப்போஸ்தலர்களுக்கு சீஷர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு உபதேசம் என்ன கட்டளை எடுக்கிறார் நீங்கள் அதற்கேற்ற அனுபவத்தை அடையக்கூடியதான ஜனங்களை நீங்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும் அது எப்படி பிதா குமாரன் பரிஸ்தாவின் நாமத்தினாலே கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன தேவன் தம்முடைய அநாதி ஞானத்தினாலே மனு குலங்களுக்கென்று ஆயத்தமாக்கி வைத்திருக்கிறதான ஒரு கழுவுதல் ஒரு சுத்திகரிப்பு இந்த கழுவுதல் இந்த சுத்திகரிப்பு மனுஷனுக்கு தேவையா தேவை ஏனென்றால் நாம் எடுக்கக்கூடியதான ஸ்நானம் அதாவது குளிக்கிறதான ஒன்றானது சரீர பிரகாரமான ஒன்றாக இருக்கிறது சரீரத்திலே காணப்படக்கூடியதான அழுக்கை போக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் ரச்சிக்கப்பட்டதான ஒரு மனுஷன் ரச்சிக்கப்பட்டதற்கு முன்பாக வரைக்கும் அவன் பாவியாக இருக்கிறான் துர்குணம் உடையவனாக இருக்கிறான் அசுத்தனாக இருக்கிறான் ஆகாத காரியங்களை செய்தவனாக இருக்கிறான் துர்மனசாட்சி உடையவனாக இருந்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு அவன் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்று ரச்சிக்கப்பட்டாலும் கூட அவனுக்கென்று ஒரு கழுவுதல் தேவையாக இருக்கிறது ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவையாக இருக்கிறது அவன் தேவனுடைய பார்வையிலே பூர்ணமான ஒரு பரிசுத்தை அடைந்தவனாய் காணப்படுவதற்கு அதனால் தான் தேவன் தம்முடைய அநாதி ஞானத்தினாலே மனு குலங்களுக்கென்று ஏற்படுத்தியிருக்கிறது தான் இந்த ஞானஸ்நானம் இந்த கழுவுதல் இந்த சுத்திகரிப்பு மனு குலங்களுக்கென்று ஏன் இந்த ஞானஸ்நானம் மனுஷர்களுக்கு தேவை ஏன் இந்த கழுவுதல் இந்த சுத்திகரிப்பு மனுஷனுக்கு தேவை அது தெளிவாக சொன்னேன் ஒன்று ஆத்மீக பிரகாரமான ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ஒரு கழுவுதலுக்கு ஆக தேவை என்று அடுத்தது எந்த ஒரு மனுஷன் ஞானஸ்நானம் எடுத்தானோ அந்த மனுஷன் மாத்திரம் தான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் எந்த மனுஷன் ஞானஸ்நானம் எடுத்தானோ அந்த மனுஷன் மாத்திரம் தான் பரிசுத்தமான தேவனுடைய சபையின் அங்கத்தினராக மாற முடியும் பரிசுத்தமான தேவனுடைய சபையின் அங்கத்தினராக மாற முடியும் சபை என்பது என்ன தேவனுடைய திரு சரீரம் அப்படியானால் அந்த சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பாக மாறுவது சாதாரண ஒரு காரியம் இல்லை அது மிகவும் விசேஷமானது அந்த ஒரு பாக்கியத்தை ஒரு மனுஷன் ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் தான் பெற்றுக்கொள்கிறான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மிக முக்கியமான காரணம் ஏன் ஒரு மனுஷன் ரசிக்கப்பட்டுட்டானே ஆனால் அவன் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது என்றால் தேவனுடைய வருகை அதிகமான ஒரு நிச்சயமான உறுதியான ஒன்று எப்படி மனுஷனாக இந்த உலகத்திலே தேவன் ஆவியா இருக்கிற தேவன் தோன்றினாரோ அந்த தேவன் அவருடைய சபையை எடுத்து கொள்வதற்காக கடைசி நாட்களிலே வெளிப்படுவார் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டதான மனுஷன் பரிசு ஆவியை பெற்றுக்கொண்டதான ஒரு மனுஷன் அவன் ஞானஸ்நானம் பெறாமல் இருப்பானே ஆனால் தேவனுடைய வருகையிலே அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது ரச்சிக்கப்பட்டவங்க போய் சேர முடியாது அபிஷேகம் பெற்றவங்க போய் சேர முடியாது நீங்க இந்த ஞானஸ்நானத்தை எடுக்காமல் தேவனுடைய சபையிலே அங்கத்தினராக மாறாமல் இருப்பீர்களே ஆனால் போய் சேர முடியாது இப்ப அநேகருக்கு என்ன நான் ரச்சிக்கப்பட்டுட்டேன் அபிஷேகம் பெற்றுட்டேன் சபையில நயனத்தை சேரணும் சபையில் சேர்ந்தால் குற்றங்களை கண்டிப்பாங்க காரியங்கள் இருக்குது இது நம்ம பாட்டு போயிடலாம் நீ மேலே போயிட முடியாது அதனால தான் தேவனே ஒரு குற்றமும் செய்யாது அவரே ஞானசனம் எடுத்தார் அப்போ இந்த ஞானசனம் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு காரியம் தேவன் கடைசி நாளில் வெளிப்படும் போது யார் எடுத்துக்கொள்ள வருவார் சபையாரை யார் சபையாராம் ரச்சிக்கப்பட்டு அந்த அனுபவத்தோடு இருந்து 
அதற்கேற்ற ஊழியக்காரிடத்தில் இருந்து ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றவர்கள் தான் மற்றபடி யாருமே மேல போக முடியாது சரி ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன மற்ற எழுந்த சுவிசேஷம் மூன்று அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வரைக்கும் வசனங்களை வாசிங்கள் அப்பொழுது யோவானால் ஞான ஸ்நானம் பெறுவதற்கு இயேசு கலிலேயாவை விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார் யோவான் அவருக்கு தடை செய்து பாருங்கள் இங்கே ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து கலிலேயாவில் இருந்து அதாவது கலிலேயா தேசம் யூதயா தேசம் யோவான்ஸ் நானும் இருக்கிறதுனா யூதயா தேசத்திலே இவர் கலிலேயாவை விட்டு ரொம்ப தூரம் ரொம்ப தூரம்னா ரொம்ப தூரம் ஆனா அவ்வளவு தூரம் அவர் பிரயாணப்பட்டு வந்து யாரிடத்துல ஞானஸ்தானத்தை கேட்கிறார் யோவான் ஸ்நானத்திலே ஞானஸ்தான கேட்கிறார் நமக்கு என்ன அவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு வர வேண்டிய ஒரு தேவை கிடையாது கலிலேய தேசத்திலிருந்து யுத தேசத்துக்கு வர வேண்டுமென்னால் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரிலாம் உண்டு அவ்வளவு தூரத்தை அவர் நடந்து வருகிறார் பிரயாணப்பட்டு வருகிறார் எதற்காக இந்த ஞான ஸ்நானத்தை எடுக்க யார் எடுக்க வருகிறார் தேவனே எடுக்க வருகிறார் நமக்கு என்ன இப்போ அது நிசாரமாக இருக்கிறது வாசிங்கள் அப்பொழுது யோவானால் ஞான ஸ்நானம் பெறுவதற்கு ஏசு கலிலேயாவை விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார் யோவான் அவருக்கு தடை செய்து நான் உம்மாலே ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டியதா இருக்க நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான் இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக இப்பொழுது இடம் கொடு இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது என்றார் அப்பொழுது அவருக்கு இடம் கொடுத்தான் பாருங்கள் ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன தேவ நீதியை நிறைவேற்றுவது எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது இப்ப என்ன தேவையா இருக்கு அப்ப ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன தேவ நீதியை நிறைவேற்றுவது இங்க தேவ நீதி என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அவன் தேவனுக்கு பகைஞனாயிருக்கிறான் அவன் அநீதி நிறைந்தவனாயிருக்கிறான் அவனுடைய கிரியைகள் எல்லாமே எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அநீதியாயிருக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவன் நீதியை நிறைவேற்ற வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அதற்காகத்தான் இந்த ஞான ஸ்நானம் லூ கழுந்த சுசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது வசனம் வாசிங்கள் லூ கழுந்த சுசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது வசனம் யோவானுடைய உபதேசத்தை கேட்ட ஆயக்காரர் முதலான சகல ஜனங்களும் அவனாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்று தேவன் நீதி பெறர் என்று அறிக்கையிட்டார்கள் பாருங்கள் ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன தேவன் நீதி பெறர் என்று அறிக்கை பண்ணுவதாம் எதற்காக நாம் அவர் நீதி வரர் என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு காரியம்தான் நாம் நீதியாய் சிறைப்பட்டு போனோம் என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசி நம்மளை குறித்து சொல்ல சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்யும் போது அவன் சாத்தானுக்குள்ளே இருக்கிறான் சாத்தானின் அடிமைதனத்திற்குள்ளே இருக்கிறான் அப்படி நீதியாய் சிறைப்பட்டு போனதான ஜனங்களை நீதி பெறராகிய தேவன் நீதியாய் வெளிப்பட்டு நீதியாய் அதற்காக தன்னுடைய இரத்தத்தை கிரேயமாய் கொடுத்து நீதியாய் நம்மளை விடுவித்ததுனாலேயே நாம் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக இந்த உலகத்திலே சமாதானத்தோடு சந்தோஷத்தோடு வாழ முடிகிறது அதனால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டதான ஜனங்கள் தேவன் நீதி பெறர் என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு தேவன் நீதி பெறர் என்று அறிக்கைப்படுவது ஞான ஸ்நானம் லூக் அழுந்த சுசேஷம் ஏழாவது யாரம் முப்பதாவது வசனவாசிங்கள் பரிசேரும் நியாய சாஸ்திரிகளுமோ அவனாலே ஞான ஸ்நானம் பெறாமல் தங்களுக்கு கேடுண்டாக தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டார்கள் ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன தேவனுடைய ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்வது தேவனுடைய ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் தேவ ஆலோசனையை அந்த மனுஷனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பல காரியங்களை சொன்னேன் அதில் எத்தனை பேருக்கு உள்ள யார் இருக்கும் யார் இருக்காது அந்த ஆலோசனை எதுவுமே உள்ள போயிருக்காது காரணம் என்ன அவர்களுக்கு அது பெருசா தெரியாது ஆனால் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன தேவ ஆலோசனையை அது அப்படியே பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு அனுபவம் இங்கே பரிசெயர்கள் எப்படி அதை என்ன நிசாரமாக விட்டு விட்டார்கள் ஏன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் அல்லது அந்த பரிசெயர்கள் வரைக்கும் சாத்தான் உடையவர்களாக இருக்கிறதுனாலேயே தேவ ஆலோசனை அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது பிசாசுடைய ஆலோசனை தான் பெருசாக இருக்கும் அதனால தான் மனுஷன் என்ன ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கணக்கு பார்ப்பாங்க அதுக்கு வேற மாறி ஏதாவது குற்றஞ்சலோடைய வழிகளை பார்ப்பாங்க வேற யோசனை உள்ள ஓயிட்டே இருக்கும் சாத்தானுடைய யோசனை 
ஆனால் ஞானஸ்தான ஒரு மனுஷன் எடுக்கும் போது அவை எல்லாவற்றையும் விடுவிக்கப்பட்டு அவன் தெய்வ ஆலோசனை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே கீழ்ப்படியக்கூடியதான ஒரு நிலைமைக்கு அவன் மாற்றப்படுகிறான் அப்போ நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறவீர்கள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன மனம் திரும்புதல் அனுபவம் உடையது அந்த மனுஷனுக்கு என்ன அனுபவம் வேண்டும் மனம் திரும்பின அனுபவம் வேண்டும் பாவ மன்னிப்பு பெற்றதான ஒரு அனுபவம் வேண்டும் அடுத்தது என்ன பரிசுத்த ஆவியின் வரம் வேண்டும் ஏன் தேவனோடு அந்த மனுஷன் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு இது அபிஷேகம் இல்லை பரிசுத்தாயின் வரம் பரிசுத்தாயின் அபிஷேகம் அல்ல அபிஷேகம் வேற வரம் வேற இவைகள் ஒன்பது ஒன்பது வகையான வரங்கள் இவைகள் இந்த உலகத்திலே தேவசுத்தம் செய்வதற்கு தேவனை பிரியப்படுத்தி வாழ்வதற்கு பிரயோஜனமானது அப்போ சொன்னபடிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அநேகருக்கு ரொம்ப நிசாரமா இருக்கு அதான் சில முதல்ல ஞானஸ்தானம் என்னங்கிற காரியத்தை முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுல முக்கியத்துவம் என்னங்கிற புரிஞ்சுக்கிடுங்க பாவங்கள் போக கழுவல் சும்மா தண்ணில தானே முக்கிட்டு வர்றாங்க அப்ப அதுல என்னத்தை இருக்கு அதில் எல்லாமே இருக்கு அதனால தான் ஆண்டவரே யோகா சானிட்டு போய் நின்னார் நமக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட தெரியல பாவங்கள் போக கழுவப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களார நம்மை கழுவி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கு உண்டாயிருப்பதாக பாருங்கள் பாவங்கள் போக கழுவப்பட்டதற்கு அடுத்த என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ முறை கழுவப்பட்டதான ஒரு அனுபவத்தை ஒப்பிடுகிறார்கள் அங்கே தண்ணியில தான் முங்கிட்டு எழும்புறாங்க ஆனா தேவண்ட வல்லமையான செயல் என்ன செய்யுமா நம்ம என்ன அவருடைய ரத்தத்தினாலே கல்வி மாற்றத்தக்கதான வல்லமையான காரியத்தை செயல்படுத்தும் ஒன்று யோவான் ஒன்று அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியில் நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் பாருங்கள் பாவங்கள் போக கழுவப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இது எல்லாம் ஒரு மனுஷன் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவை எல்லாம் ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் ஒரு மனுஷன் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது பாவங்கள் போக பாவம் அற ஒரு கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை பொறுமையாய் காத்திருக்க வேண்டியதல்ல அப்போ சொன்ன புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றான் பாருங்கள் இந்த அனுபவத்தை உடையதான ஒரு மனுஷன் தாமதமாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு தாமதிக்கிறது என்ன அப்போ அனுபவம் இருக்குன்னா நீ என்ன செய்யறாத அந்த ஞானஸ்நானத்தை அற்பமாக என்னாதன்னு காரணம் என்ன அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் என்னங்கிறதுக்கு அர்த்தமே தெரியலை அபிஷேகம் இருக்கு அதை வச்சு காத்து கொண்டு போயிடலாம் நினச்சிருப்பாங்க முடியாது நாள்பட நாள்பட அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது தாமதிக்கவே கூடாது ஒரு மனுஷனுக்கு அனுபவம் இருக்குமே ஆனால் அந்த மனுஷன் தாமதிக்காமல் ஞானஸ்தான ஆனதிலே பங்கு பெற்று அணிச்சிருக்க வேண்டும் அந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுத்திருக்க வேண்டும் ரோமர்கள் நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்கள் கிறிஸ்தியேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணம் பாருங்கள் அப்ப ஞானஸ்தானம் தான் என்ன இயேசு கிறிஸ்துக்கு உள்ளான ஒரு அனுபவம் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன ஏசு கிறிஸ்துக்கு உள்ளான அனுபவம் அதாவது அதற்கு முன்பு வரைக்கும் அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான் ஏசு கிறிஸ்துக்கு வெளியான ஒரு நிலைமையோடு தான் இருந்தான் அவருடைய உபதேசங்கள் எதுவுமே உள்ள பதியாது அவருக்கு பிரியமாக வாழ வேண்டிய விதமான எந்த விதமான உணர்வும் அறியாது அவன் சாத்தானுக்குள்ளாக இருந்தான் பாவியாகவே இருந்தான் அப்போ ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன அவன் ஏசுக்குள்ளான ஒரு நிலை அடையதான ஒரு அனுபவம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்திற்குள்ளான ஒரு அனுபவம் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்திற்குள்ளான ஒரு அனுபவம் அந்த மரணத்தில் தான் என்ன இருக்கிறதாம் 
சகல ஆசிர்வாதங்களும் அடங்கி இருக்கிறதாம் அதனால தான் அவர் பிறப்பை மரணத்தை நோக்கி சென்றது அப்போ ஒரு மனுஷன் ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் அந்த தேவன் பாடுபட்டதுனால உண்டதான சகல ஆசிர்வாதங்களை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள முடியும் வாசிங்கள் ரோமர்களின் நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மறைத்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுக்குள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோ ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன புதிதான ஜீவனை அடைந்து கொள்கிறது எப்படி அந்த தேவன் மறைத்தாரோ அந்த தேவனை தாமாகவே எலும்பினாரோ அவருடைய உயிர்த்தெழுதலு கூட நாம் என இணைக்கப்பட்டதான ஒரு அனுபவத்தை இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதின் மூலம் மனுஷனுக்கு என்ன கிடைக்கிறது புதிதான ஒரு ஜீவன் அது வரைக்கும் பாவம் செய்யக்கூடியதான ஒரு பலன் தான் அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது எபேசிக்கள் நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் வாசிங்கள் எபேசிக்கள் நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களா இருந்த உங்களை உயர்ப்பித்தார் பாருங்கள் தேவன் உயிர் தெளிந்ததுனாலேயே இந்த ஞானஸ்தானத்தில் என்ன சம்பவம் நடக்கிறது நாம் அவருடைய உயிர் தெளிதலே இணைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உண்டாகிறது சாதாரண ஞானஸ்தானம் அல்ல இது அவருடைய உயிர் தெளிதலோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உண்டாகிறது அந்த உயிர் தெளிதலை இணைக்கப்படும் போது அந்த மனுஷனுக்கு என்ன கிடைக்கிறது புதிதான ஜீவன் கிடைக்கிறது அந்த உயிர் தெளிதனால் உண்டாகிறதான தேவனுடைய அதிகாரங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் வல்லமைகள் அந்த கிருபைகள் அந்த மனுஷனுக்கு லெகுவாக கிடைக்கிறது பாவம் செய்யக்கூடிய பலன் தான் உடையவனாக இருந்தான் அக்கிரமம் செய்யக்கூடிய பலன் தான் அந்த மனுஷன் உடையவனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்டதான மனுஷன் இவை எல்லாவற்றையும் விட்டு பரிசுத்தமாக ஜீவிக்கக்கூடியதான ஒரு இன்னும் ஒரு வாழ்க்கையை அவன் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறான் இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் மறுபடியும் அவருக்கு வாசியங்கள் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயர்ப்பித்தார் ரோமர்களில் நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வாசியங்கள் அங்கே இந்த உயிர் தெளிதலினாலேயே ஒரு மனுஷன் நீதிமானாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்கள் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமன்றங்களாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் பாருங்கள் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன அவருடைய உயிர் தெளிதலோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அப்போ எந்த மனுஷன் அவருடைய உயிர் தெளிதலுக்கு பங்கு பெறுகிறானோ இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் அந்த மனுஷனுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது அவன் புதிதான ஜீவன் உள்ளவனாய் மாறுகிறான் அந்த ஜீவன் அவனை எப்படி நடத்துகிறது மறுபடியும் அந்த பாவத்திற்கு அந்த அக்கிரமத்திற்குள் அவன் நடக்காத வண்ணம் அவைகளை சீ என்று உதற தள்ளக்கூடியதான ஒரு பலன் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது அதனாலே அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டனா இருக்கிறான் நீதிமானாய் வாழக்கூடியவனாய் இருக்கிறான் அலேலியாஸ்து ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் வாசிங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசம் உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தீர்கள் ஆயினும் கர்த்தராய் இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நம்ம தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பாருங்கள் இங்கே அதற்கு முன்பாக சில காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ரொம்ப மோசமான காரியங்கள் ரொம்ப மோசமான விதத்திலே மனுஷர்கள் காணப்பட்டார்கள் என்று மனுஷர்களுடைய நிலைமையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிப்பட்டதான் நிலைமையில் இருந்தாலும் கூட இயேசுவின் நாமத்தினாலே கழுவப்பட்டீர்கள் அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டீர்கள் அவருடைய பரிஸ்தாவினாலே கழுவப்பட்டீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன இயேசுவின் நாமத்தினாலே கழுவப்படக்கூடியதான ஒரு காரியம் ரச்சிப்பு மட்டும் போதாது பரிசன் அபிஷேகம் மட்டும் போதாது ஏன் இந்த ஞானஸ்தானத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கழுவப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது அவருடைய ஆவினாலே கழுவப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது அந்த அனுபவத்தை தேவன் கொடுக்கிறதுனாலேயே அவனால் என்ன பரிசுத்தவானாக ஜீவிக்க முடிகிறது அந்த அனுபவத்தை தேவன் கொடுக்கிறதுனாலேயே அவன் நீதிமானாக ஜீவிக்க முடிகிறது ஏனென்றால் ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்படும் போது கூட அவனிடத்திலே பாவத்தினுடைய ஒரு வாசனை இருக்கிறது பொதுவாகவே எங்களோட உபதேசத்தில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க மீன் பாத்திரம் அதை ஒரு கா கழுவிட்டு ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் ஒரு நாற்றம் இருக்கும் ஆனால் மறுபடி மறுபடியும் அதை கழுவும் போது அது என்ன ஆகுது அந்த வாசனம் போகுது மற்றபடி அதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு நல்லா சுத்தமாக தான் இருக்கு ஆனால் ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் நாற்றம் இருக்கு அதே போல தான் ஒரு மனுஷன் பூர்ணமான ஒரு விடுதலையை சொந்தமாக்கி கொள்வதற்கு இந்த ஞானஸ்தானம் தேவையாக இருக்கு ஏனென்றால் இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் தான் அந்த மனுஷன் அவருடைய நாமத்தினாலே கழுவப்படுகிறான் அவரோடு முழுமையாக அடக்கம் பண்ணப்படுகிறான் அவருடைய உயிர் தொழிலின் வல்லமைக்கு இணையான ஒரு அனுபவத்தை அவன் அடைந்து கொள்கிறான் 
அதான் ஆண்டோச்சில் ஞான ஸ்நானம் அவ்வளவு முக்கியம் இங்க நமக்கு அனுபவம் இருந்த எடுக்காம இருக்கிறாங்க சிலர் அதை நிசாரமா எண்ணுறவர்கள் உண்டு கலாத்திரைகள் நிருபம் மூன்று அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசன வாசிங்கள் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டதான ஒரு அனுபவம் இந்த ஆடையானது சரீரத்துக்கு மேலே தரித்த ஒரு நிலைமையோடு இருக்கிறது அதே போல இந்த ஞான ஸ்நானத்தின் மூலம் அவருடைய தாகம் வாஞ்ச எல்லாமே கிறிஸ்து என்றதான ஒரு நிலைமைக்கு மாற்றப்படுகிறது கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டதான ஒரு அனுபவம் எபேசர்கள் நிறுவும் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தாறாவது வசந்தை வாசிங்கள் தாமதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் மொழிக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் பாருங்கள் ஞான ஸ்நானத்தினாலே என்ன உண்டாகிறது அந்த மனுஷன் திரு வசனத்திற்கு கீழ்படக்கூடியவனாகவும் திரு முழுக்கிற்கு உட்பட்டவனான ஒரு அனுபவத்தை அடைகிறது அதாவது அதற்கு முன்பாக வரைக்கும் அந்த திரு வசனத்திற்கு கீழ்படக்கூடிய அனுபவம் இருக்காது ஆனால் எப்பொழுது ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டானோ அதன் பிறகு அவனுக்குள்ள என்ன இந்த திரு வசனம் தங்குகிறது அந்த திரு வசனத்தில் எதை முக்கியப்படுத்துகிறார்கள் திருமுழுக்கை குறித்து திருமுழுக்கு என்ன தண்ணீரிலே மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறதை குறித்து அப்பொழுது அந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தேவ வசனம் இதை அறிவிக்கிறதே அதனாலே நான் அதை கண்டிப்பாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ஞான ஸ்நானத்தை எடுத்துக்கொள்கிறான் இங்கே தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தான் எடுக்க வரும்போது யோகாஸ்தானம் தடை பண்ணுகிறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தடை பண்ணாதையும் எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு என்னது ஏற்றதாக இருக்கின்றது அங்கே நீதி என்று சொல்வது எது தேவ சித்தம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு தேவையே இல்லை ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தர் ஆண் பெண் என்று உறவோடு பிறந்தவர் அல்ல பரிசுத்த ஆவினாலே உற்பத்தியானவர் அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு ஒரு கழுவுதல் தேவையில்லை அதான் முதலே சொன்னேன் எதற்காக இந்த ஞான ஸ்நானம் தேவனுடைய அனாதி ஞானத்தினாலே அனந்த ஞானத்தினாலே மனுஷர்களுக்கென்று பாவங்கள் போக ஆத்மீகத்திலே ஆவியிலே சரியத்தில் பாவங்கள் போக தக்கவாறு ஏற்படுத்தப்பட்டதான கழுவுதல் சுத்திகரிப்பு தான் ஞான ஸ்நானம் என்று சொன்னேன் அந்த ஞான ஸ்நானம் யாருக்கு தேவையில்லை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துக்கு தேவையில்லை ஆனால் நீதியை நிறைவேற்ற வேண்டியதாக இருக்கு அர்த்தம் என்ன தேவ சித்தம் மனுஷனாய் பிறந்த எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் இந்த உலகத்தில் எப்படி வெளிப்பட்டார் நூற்றுக்கு நூறு மனுஷனாகவும் நூற்றுக்கு நூறு தேவனாகவும் இருந்தார் நூற்றுக்கு நூறு தே மனுஷனாக இருந்ததுனாலே எப்படி ஒரு மனுஷன் வாழ வேண்டுமோ ரசிக்கப்பட்டவர்கள் அதே போன்று தானும் அந்த அனுபவத்தோடு இருக்கிறதுனாலே ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் இங்கே திரு வசனத்தை கொண்டு திருமுழுக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு திரு வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு மனுஷனும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை அடைந்த பிறகு அவன் அந்த ஞானஸ்தானத்தை தன்னூரில் மூழ்கி அந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை எடுக்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் தான் அந்த தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்களை தடை பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் கொலோசர்கள் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனவாசிங்கள் அல்லாமலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டதனால் மறுபடியும் வாசிங்கள் அல்லாமலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனம் அதாவது அவர்களுக்கு ஒரு விருத்த சேதனம் இருந்தது யூதர்களுக்கு அது கிறிஸ்துவை பற்றியதான கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டதான ஒரு விருத்த சேதனம் அல்ல அந்த விருத்த சேதனமானது ஆண்களுக்கு மட்டுமே தகும் தேவையில்லாத சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பில் இருக்கிறதான நுனித்தோலை நீக்குவது ஆனால் இது அப்படிப்பட்டதல்ல இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது கிறிஸ்துவை பற்றியதான கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டு இருப்பதற்கென்று எடுத்துக்கொள்ளப்படியதான ஒரு விருத்த சேதனம் அதாவது ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னுடைய மூச்சு போகிற வரைக்கும் எனக்கு கிறிஸ்துவே போதும் என்று அந்த கிறிஸ்துவையை நம்பி சகல காரியத்திலும் கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் நோய்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றிலும் அந்த கிறிஸ்துவையை பற்றி பிடித்து வாழ்வதற்கென்று அவன் எடுக்கக்கூடியதான செய்யக்கூடியதான ஒரு விருத்த சேதனம் அதாவது இந்த விருத்த சேதனம் என்கிறது மாம்சத்தில் உள்ளதான நுனித்தோலை நீக்குவதல்ல இந்த விருத்த சேதனம் இருதயத்திலே இருக்கக்கூடியதான நுனித்தோலை போக்குது 
எவைகளெல்லாம் நாம் தேவனிடத்திலே கிட்டி சேர்வதற்கு எவைகளெல்லாம் நாம் தேவனை பற்றி பிடிப்பதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடியது இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் விருத்த சேதனம் பண்ணுவது இருதயம் அந்த இருதயத்தில் இருந்தால் கெட்ட எண்ணங்கள் பொல்லாத எண்ணங்கள் உருவாகும் அதை அறியத்தக்கவன் யார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இருதயம் மகா திருக்கு உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இறைமை தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனவாசிங்கள் யூத மனுஷரே எருசலேமின் குடிகளே உங்கள் கிரியைகளுடைய பொல்லாப்பு நிமித்தம் என் உக்கிரமம் அக்னியை போல எழும்பி அழிப்பார் இல்லாமல் எறியாதபடிக்கு நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று உங்களை விருத்த சேதனம் பண்ணி உங்கள் இருதயத்தின் நுனி தோலை நீக்கி போடுங்கள் பாருங்கள் இருதயத்தின் நுனி தோலை நீக்கி போடுங்கள் சொல்லப்படும் காரணம் என்ன அந்த இருதயம் தான் கெட்டு அவுஞ்சி நீர் இருக்கு ஆண்டோ சொல்லுற அதை விருத்த சேதனம் பண்ணுங்கள் என்று ஞானசனம் என்றால் என்ன கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனம் அப்ப கிறிஸ்துவை பற்றி பிடிக்கிறதற்கு இந்த விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டும் இருதயத்தின் நுனித்தோலை வெட்டின அனுபவம் காதுகள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் தேவையில்லாத அடுத்தவங்களை பற்றியுள்ள கதைகள் அடுத்தவங்களை பற்றியுள்ள கெட்ட கதைகள் தீய கதைகள் எல்லாம் உற்சாகமா கேட்கக்கூடிய காது விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் இச்சைக்குரிய பார்வையுடையதான கண்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் தீமையான காரியங்களை யோசிக்கிறது மூளை விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் கரங்கள் கால்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த மனுஷன் கிறிஸ்துவை பற்றி வாழ முடியும் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன கிறிஸ்துவை பற்றும் ஒரு விருத்த சேதனம் கலாத்திரிகளின் நிருபம் மூன்று அதிகாரம் இருபத்தெட்டு அவசன வாசிங்கள் கலாத்திரிகளின் நிருபம் மூன்று அதிகாரம் இருபத்தெட்டு அவசனம் யோதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் இல்லை பாருங்கள் இந்த விருத்த சேதனத்தை எல்லாரும் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது யூதர்களுக்கென்று நியாய பிரமாணத்தின்படி உள்ளதான விருத்த சேதனம் என்பது வெறும் ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரியது இது அப்படி இல்லை அவன் யூதனானாலோ கிரேக்கனான கிடையாது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வானே ஆனால் உம் யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை பாருங்கள் ஆண் என்றும் போதும் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை ஏனென்றால் இது எல்லாமே உள்ளார்ந்த காரியங்கள் இந்த ஒரு விருத்த சேனம் தான் நாம் அடைய வேண்டும் ரோமர்கள் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது வசனங்களை வாசிங்கள் ஆதலால் புறம்பாக யூதனானவன் யூதன் அல்ல புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் அல்ல ஆண்டவர் தெளிவா சொல்லிட்டார் அதாவது எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷங்களாக அந்த யூத ஜனங்கள் அந்த நியாய பிரமாணத்தை இறுக பிடித்து கொண்டு இதுதான் விருத்த சேதனத்தில் அதற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அது விருத்த சேதனம் அல்ல எதுதான் தேவன் விரும்பக்கூடிய விருத்த சேதனமாம் உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன் எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் இப்படிப்பட்ட ஆவியிலே உள்ளத்திலே விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் தேவனை பற்றி பிடிப்பதற்கு தடையாய் எவைகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாம் வெட்டப்பட வேண்டும் வெட்டி அவைகள் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் நீக்கப்பட வேண்டும் கொலோசிருக்கள் நிருபம் மூன்று அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசிங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன மேலானவைகளை நாடக்கூடியதான ஒரு அனுபவம் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன மேலானவைகளை நாடக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் தான் அவருடைய சிந்தனை அது வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு பரலவராஜக்கூடிய சிந்தனை வரும் இருக்காது உணர்வே இருக்காது ஆனால் இவைகள் மூலம் என்ன உண்டாகிறது மேலானவர்கள் நாடக்கூடிய ஒரு எண்ணம் அப்போ நாம் பரலோகராஜ்யத்திற்கு ஏற்றுதான் ஒரு வாசியாக இந்த உலகத்தில் காணப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறதே அப்படியான நான் எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான உணர்வோடு அந்த மனுஷன் வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது தீத்துக்களும் நிருபம் மூன்று அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்கள் தீத்து மூன்று அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகள் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இறக்கத்தின்படியே மறு ஜென்மம் முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிய தாக்குதலாலும் நம்மை ரட்சித்தார் பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன மறு ஜென்மத்தை அடைவது எவ்வளவு முக்கியமான காரியம் பாருங்க ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானத்தில் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சொல்றேன் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன பாவ ஜென்மத்திலிருந்து நமக்கென்று அதாவது ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான அந்த பாவ ஜென்மம் அந்த பாவ ஜென்மத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு மறு ஜென்மம் ஏ இவனா அந்த மனுஷன் ஏ இவனா அந்த மனுஷி இவ்வளோ ஒரு மாற்றம் இருக்கிறதே என்று சொல்லத்தக்கவாறு அந்த ஜென்மத்திலே அந்த சுபாவத்திலே அந்த சகல கிரியைகளிலே ஒரு மாற்றம் ஞானஸ்தனம் என்றால் என்ன மறு ஜென்மத்தை அடைந்ததான ஒரு அனுபவம் 
இந்த மறு ஜென்மம் எதனால கிடைக்கிறது இந்த ஞான ஸ்தானத்தின் மூலம் கிடைக்கிறது ஒன்று பேதிரு மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்கள் ஒன்று பேதிரு மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானமானது பாருங்கள் இங்கே அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் போது அது நோவா பேழையில் இருந்தான அந்த ஒரு காரியத்தையும் குறிக்கும் அடுத்தது மோசை இசவேல் ஜனங்களை மேலே மேகமும் கீழே வெட்டாந்தரை சமுத்திரத்திலே நடுவில் நடந்து கொண்டதான அந்த ஒரு ஞானஸ்தானத்தை குறிச்சிடப்படும் அதற்கு ஒப்பனையான அதாவது அது நிழல் உம் வாசிங்கள் அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானமானது ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களே வாசிங்கள் அது இந்த ஒப்பனையான ஞானஸ்தானத்தை பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிற என்னவென்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்தை கீழா இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள் இனி முதல்ல வாசிங்க ஒன்று பேதிரு மூன்று அதிகாரம் இருபத்தொன்னு அதாவது மோசை மூலமாக எப்படி ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்களாம் மேலே மேகம் சமுத்திரம் இரண்டா பிளந்திருக்கிறது அந்த சமுத்திரத்தின் நடுவிலே வெட்டாந்தரே நடந்து வருது அப்போ முழுமையாகவே அவர்கள் என்ன அடக்கம் பண்ணப்பட்ட ஒரு அனுபவம் எதற்குள்ளே மேகத்திற்குள்ளும் அந்த தண்ணீருக்குள்ளும் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்திற்குள்ளும் அவர்கள் என்ன அடக்கம் பண்ணப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தோடு முழுமையான ஒரு மூழ்கப்பட்டதான ஒரு அனுபவத்தோடு ஞானஸ்தானம் பெற்றது சொல்கிறது அது ஒரு நிழலானது வாசிங்கள் அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானமானது மாம்ச அழகிய நீக்குதலா இராமல் தேவனை பற்றும் நல்மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் என்பது மாம்ச அழுக்கை நீக்கக்கூடியது அல்ல அது ஆத்மீக ஆவிக்குரிய அழுக்கை நீக்குவது உம் தொடர்ந்து வாசிங்கள் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய உயிர் தழுதனால் ரட்சிக்கிறது பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன நல் மனசாட்சி உடையது உடையவர்களாய் நாம் ஜீவிக்க செய்வது ஏன் அதற்கு முன்பாக வரைக்கும் அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தானாம் துர்மனசாட்சி உடையவனாக துர்க்கிரிய உடையவனாக இருந்தான் ரச்சிக்கப்பட்டு இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் அவன் நல் மனசாட்சி உடையவனாய் மாறுகிறான் அடுத்து என்ன உடன்படிக்கையை குறி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஞானஸ்தானத்துக்கு முன்பாக வரைக்கும் ரச்சிக்கப்பட்டதற்கு முன்பாக வரைக்கும் மனுஷன் யாரு கூட உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறானாம் ஏ சயத்திற்கு தர்சன் புஸ்தகம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் வாசிங்க நீங்கள் மரணத்தோடு செய்த உடன்படிக்கை விரதாவாகி பாருங்கள் மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு முன்பாக வரைக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னை அறியாமலேயே எதனோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறான் மரணத்தோடு அது எப்படி மரணத்துக்கு அதிபதி சாத்தான் நாம் பாவம் செய்யும் போது சாத்தானை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போ சாத்தானுக்கென்று கொடுக்கப்பட்டதான இரண்டாம் மரணமாக நரகம் தான் நமக்கு பங்கு வாசிங்கள் நீங்கள் மரணத்தோடு செய்த உடன்படிக்கை விரதாவாகி நீங்கள் பாதாளத்தோடு செய்த ஒப்பந்தம் நிற்காதே போவோம் பாருங்கள் இந்த ஞான ஸ்நானத்தின் மூலம் தேவன் நாம் நம்மை அறியாமலே பாவத்திலே காணப்பட்ட நாட்களிலே பாதாளத்தோடும் மரணத்தோடும் பண்ணதான அந்த உடன்படிக்கையை அவர் அகற்றுகிறார் ஓசியா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் பதிமூன்று அதிகாரம் பதினான்கு அவசனம் வாசிங்கள் ஓசியா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் பதிமூன்று அதிகாரம் பதினான்கு அவசனம் அவர்களை நான் பாதாளத்தின் வல்லமைக்கு நீங்களாக்கி மீட்பேன் அவர்களை மரணத்துக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன் மரணமே உன் வாதைகள் எங்கே பாதாளமே உன் சங்காரம் எங்கே மனமாறுதல் என் கண்களுக்கு மறைவானதா இருக்கும் பாருங்கள் மனுஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே அறியாமையிலே இருந்தோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பாவியாக இருக்கிற வரையில் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வரையும் ஞான ஸ்நானம் பெறுவதற்கு முன்பாக வரையிலும் உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் பாதாளத்தோடு உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டவர்கள் மரணத்தோடு உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டவர்கள் இந்த ஞான ஸ்நானம் என்ன செய்கிறது அந்த உடன்படிக்கை எல்லாவற்றையும் தகர்த்து விட்டு நல் மனசாட்சியோடு இந்த உலகத்திலே தேவனையே பின்பற்றி ஜீவிப்பேன் என்று உடன்படிக்கை பண்ண செய்கிறது ஞான ஸ்நானம் இந்த உலகத்திலே இனி நாம் வாழ்கிற நாட்களிலே ஆண்டவரே எனக்கென்று நான் வாழ மாட்டேன் இனி பாவம் செய்து சாத்தானை பிரியப்படுத்தி மரணத்துக்கு உடன்படிக்கை பண்ண மாட்டேன் என் நல் மனசாட்சியோடு வாழ்ந்து நன்மையான காரியங்களை செய்து உண்மையை பிரியப்படுத்தி ஜீவிப்பேன் என்று நான் உடன்படிக்கை உடையதாக இருக்கிறது இதுவரைக்கும் சொன்னது ஒரே ஒரு காரியம்தான் ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன பொதுவாக நமக்கு ஒரு அர்த்தம் தெரியணும் அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் அதனால் ரசிக்கப்பட்டவங்க அதை எடுக்கிறது தடையாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த காரியத்தை சொல்லி அடுத்து என்ன ஞான ஸ்நானம் எங்கே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மற்ற எழுந்த சுசேஷம் மூன்று அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஞான ஸ்நானம் எங்கே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
அப்பொழுது எருசலேம் நகரத்தாரும் யூதயா தேசத்தார் அனைவரும் யோர்தானுக்கு அடுத்த சுற்றுப்புறத்தார் யாவரும் அவனிடத்திற்கு போய் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் இருந்தபடியினால் யோவானும் அங்கே ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தான் அப்ப ஞானஸ்நானம் எங்கேதான் பெற வேண்டும் தொட்டில் அல்ல கொஞ்சம் போல தண்ணிய குவாரி அல்ல தண்ணி எங்கே மிகுதியா இருக்கிறதோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தண்ணீர் மிகுதியான இடத்திலே எடுக்க வேண்டும் அதான் நதியை குறிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த என்ன மிகுதியான இடம் அடுத்த என்ன எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய சுசேஷம் மூன்று அதிகாரம் பதினாறாவது பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வான அவருக்கு திறக்கப்பட்டது தேவாவி புறவை போல் இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார் பாருங்கள் இங்கே கரை ஏறின உடனே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சொன்னபடிகளின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசன வாசிங்கள் அங்கே பிலிப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தண்ணீரில் இருந்து கரை ஏறின உடன் அப்போ கரையில் ஏற வேண்டுமேயானால் தண்ணீருக்குள்ளே இறங்கி இருக்க வேண்டியிருக்கு ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான் அப்பொழுது பிலிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் பிலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் அவர்கள் தண்ணீரிலிருந்து கரையேறின பொழுது கருத்துடைய ஆவியானவர் பிலிப்பை கொண்டு போய் விட்டார் அப்படியானால் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன தண்ணீருக்குள் அதை இறங்கி அங்கே போக வேண்டும் அடுத்து என்ன மூழ்கி பெற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எபேசர்கள் நிறுவும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிங்கள் எபேசர்கள் நிறுவும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அங்கே தண்ணீர் முழுக்கினால் என்று சொல்லப்படுது திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் பாருங்கள் தண்ணீர் முழுக்கினால் அப்ப தண்ணீருக்குள் மூழ்கி என நிறைய பேர் நிறைய வியாக்கியானங்களை சொல்லுவாங்க நிறைய அவங்களுக்கு ஏற்றபடி காரியங்களை சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு ரெண்டு தண்ணிக்குள்ள போய் நின்றுட்டு அங்க இருந்து தண்ணியை கோரி தலையில விடுவாங்க ஞானஸ்தானம் கிடையாது தண்ணீருக்குள் இறங்கணும் தண்ணீர் முழுக்கு தண்ணீருக்குள் மூழ்கணும் என்று அந்த மனுஷன் முற்றிலுமாக மூணு ஏன் அது அடக்கம் பண்ணப்பட்டதற்கு சமம் அடக்கம் பண்ணும் போது கையும் காலம் வெளியே இருக்கும் ஆறு அடி குண்டு தோண்டும் ஒரு காலம் இந்த வாடையே வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன செய்யறோம் எவ்வளவு சிநேகிறவளா இருந்தாலும் முழுமையா கிழத்து போட்டுரும் ஆறு அடி குண்டு வேணும் தேவைப்பட்டா இன்னும் ஆழமா தோட்டிரும் ஞானஸ்தானத்துல எப்படி அதே மாதிரிதான் பழைய மனுஷன் எல்லாம் அகற்றப்பட்டு போவதற்காக அழிந்து ஒளிந்து போவதற்காக பூர்ணமாக அங்க மூழ்கப்படுகிறது தண்ணீருக்குள் மூழ்கின ஒரு அனுபவம் அப்ப எப்படி எடுக்க வேண்டும் தண்ணீருக்குள் இறங்க வேண்டும் தண்ணீருக்குள் இறங்கி மூழ்கி அதை எடுக்க வேண்டும் அடுத்து என்ன எவ்விதமான அனுபவம் உடைய ஊழியக்காரன் எடுக்க வேண்டும் ஞானஸ்நானம் எப்படிப்பட்டதான அனுபவம் உடைய ஊழியக்காரன் இருந்து எடுக்க வேண்டும் பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்ட வெறுத்த எல்லாவற்றையும் விட்ட வெறுத்த பூரண பிரதிஷ்டை உடையதான ஊழியக்காரணத்தில் இருந்தான் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம் அல்ல லூக் அழுந்த சுசேஷம் ஒன்று அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிங்கள் லூக் அழுந்த சுசேஷம் ஒன்று அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாயிருப்பான் திராட்சரசமும் மதுவும் குடியான் தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் பாருங்கள் ஊழியக்காரன் அவன் எப்படிப்பட்டவன் பெரியவன் பார்க்க உங்களை போல தான் மனுஷனா இருப்பான் ஆனால் ஊழியக்காரன் எப்படிப்பட்டவனாம் அவன் தேவனுடைய பார்வையிலே அவன் என்ன பெரியவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடியவன் அவன் பரிசுத்த ஆவிய உடையவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஞானசனம் கொடுக்க வேண்டும் மோசையை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் எகிப்திலே காணப்பட்ட பாரவனுடைய ஊழியக்காரர்களிலும் பெரியவன் அவர்களை பார்க்கலும் பெரியவன் அந்த எகிப்திலே காணப்பட்ட ஜனங்களை பார்க்கலும் பெரியவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதான் ஒரு ஊழியக்காரன் சும்மா காணப்படக்கூடிய ஆள் அல்ல அவன் தேவனுடைய பார்வையிலே ஜனங்களுடைய பார்வையிலே ஜனத்திலே மேன்மையான வேலைக்கார வேலைகளை செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளுடைய பார்வையில் கூட இவன் தான் பெரியவன் அதான் ஒரு ஊழியக்காரன் யாத்திரையாகவும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்கள் யாத்திரையாகவும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அப்படியே கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்தார் மோசே என்பவன் எகிப்த தேசத்தில் பார்வையுடைய ஊழியக்காரனின் பார்வைக்கும் ஜனங்களின் பார்வைக்கும் மிகவும் பெரியவனாக இருந்தான் ஊழியக்காரன் சாதாரண ஆளு கிடையாது அப்படிப்பட்டதான பரிசுத்த ஆவிய உடையதான 
ஒரு மனுஷனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் விட்டு வெறுத்து தான் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வாசனைகளே வாசிங்கள் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பூமியின் ராஜாக்களை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தவன் ஊழிய இப்போ தான் ஊழியக்காரனுக்கு மதிப்பே கிடையாது பக்கத்தில் நின்னாலும் நல்லா இருக்கீங்களான்னு ஒருவத்தை கேட்க மாட்டோம் ஊழியக்காரர்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது பிரசிங்கமார்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது இப்போ யாருக்கு மதிப்பு பெரிய பெரிய படித்த ஆட்கள் தான் மதிப்பு ஆனால் தெரியலை அவர்கள் அல்ல தேவனுடைய பார்வையில் இவர்களே பெரியவர்கள் என்று வாசிங்கள் அவன் என்னை நோக்கி நீர் என் பிதா என் தேவன் என் ரட்சிப்பின் கண்மலை என்று சொல்லுவான் நான் அவனை எனக்கு முதற் பெயரானவனும் பூமியின் ராஜாக்களை பார்க்கலும் மகா உயர்ந்தவனும் ஆக்குவேன் பாருங்கள் பூமியின் ராஜாக்களை காட்டிலும் மகா உயர்ந்தவன் அதுக்காண்டி சிங்காசனத்தில் இருக்கணும்னு கிடையாது எல்லா ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் தான் வச்சு பார்க்கணும்னு கிடையாது ஆனால் என்ன அவன் தேவனுடைய பார்வையில் எல்லா காரியத்திலும் அவன் ராஜாக்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் யோவான் சுசேஷம் பன்னிரெண்டு அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிங்கள் அவன் தேவனாலே கனம் பெற்றவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்கள் ஒருவன் எனக்கு ஊழியன் சிகரவனானால் என்னை பின்பற்ற கடவன் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான் ஒருவன் எனக்கு ஊழியன் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் வேற எந்த ஒரு வேலை செய்யக்கூடியதான உயர் அதிகாரம் தேவனாலே கனம் பெற்றவர்கள் அல்ல யார் தேவனாலே கனம் பெற்றவர்கள் நீங்க அற்பமா என்றீங்களே அந்த ஊழியக்காரங்கள் மார்க் எழுதின சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் வசனங்களை வாசிங்கள் மார்க் எழுதின சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் வசனம் அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உண்மை பின்பற்றினோமே என்று சொல்ல தொடங்கினான் பாருங்கள் ஊழியக்காரன் எப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் விட்ட ஒரு அனுபவம் அதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக என் நிமித்தமாகவும் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாகவும் வீட்டையாவது பாருங்கள் வீட்டை விட்ட ஒரு அனுபவம் சகோதரரையாவது சகோதரனை விட்ட ஒரு அனுபவம் சகோதரிகளையாவது சகோதரிகளை விட்ட ஒரு அனுபவம் தகப்பனையாவது தகப்பனை இந்த ஊழியத்திற்காக தகப்பனை விட்ட அனுபவம் தாயையாவது தாயை விட்ட ஒரு அனுபவம் மனைவியாவது பிள்ளைகளையாவது பிள்ளைகள் மனைவி நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனும் பாருங்கள் தனக்கு நீ அங்கே அதாவது இது எனக்கு தான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை கிடையாது எதுலையுமே பொதுவா ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு அங்க எனக்கு தான் சொல்லி அங்க உரிய பாராட்ட முடியாது எல்லா ஆண்டவருக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை உடைய ஒரு ஊழியர் காரணத்தில் இருந்து இப்பொழுது இம்மையிலே துன்பங்களுடைய கூட நூறத்தனையாக வீடுகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தாய்களையும் பிள்ளைகளையும் நிலங்களையும் மரமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடைவான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் இது எப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரன் மறுமையிலே நித்திய ஜீவன் நிச்சயமாக எனக்கு உண்டு என்று அந்த அனுபவத்தோடு காணப்படக்கூடிய ஊழியக்காரணத்தில் இருந்து ஒரு உறுதி ஒரு நிச்சயம் நான் நிச்சயமாக பரலோராஜ்யம் போவேன் ஏன் அந்த தேவனுக்கு என்று தான் வாழ்கிறேன்னு எல்லாவற்றையும் விட்டேன் என் அனுபவம் அப்படி இருக்கு என்று லூக் அழுதின சுசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்களை வாசிங்கள் லூக் அழுதின சுசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனா இருக்க மாட்டான் பாருங்கள் அநேகர் ஊழியம் செய்கிறார்கள் அநேகர் ஞானசனம் கொடுக்கிறார்கள் அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு மனைவி விட்டு அனுபவம் இருக்கிறதா பிள்ளைகளை விட்டு அனுபவம் இருக்கு இது ஊழியக்காரனை பற்றி தான் வேற யாரும் பற்றி இல்லை விசுவாசிகளை பற்றி இல்லை அநேகர் ஞானசனம் கொடுக்கிறார்கள் வேதம் எங்களுக்கும் தெரியும் வேதத்தில் அப்படி ஒன்றும் சொல்லலைன்னு சொல்லிடுவாங்க இங்கே எப்படி ஒரு ஒரு ஊழியக்காரன் இருக்க வேண்டுமாம் அவன் எல்லாவற்றையும் விட்ட ஒரு அனுபவம் மறுபடியும் வாசிங்கள் யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரனையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனாக இருக்க மாட்டான் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எனக்கு பின் சொல்லாதவன் எனக்கு சீஷனா இருக்க மாட்டான் பாருங்கள் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு இப்ப எல்லாருக்கும் என்ன ஃப்ரீயா கலத்தி வச்சிடணும் ஃப்ரீயா இருக்கணும் ஆனா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆண்டோர் பின்பற்ற வாழ்க்கை சிலுவை உண்டு அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஊழிய காரணத்தில் இருந்து நாம் ஞானஸ்தனம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மத்திய சுசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்கள் அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு சிறு பிள்ளையின் அனுபவம் நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படியானார் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு என்ன அனுபவம் இருக்க வேண்டுமாம் சிறு பிள்ளையின் அனுபவம் அந்த சிறு பிள்ளையின் அனுபவம் பாவம் அதுக்கு என்னன்னே தெரியாது 
அந்த ஒரு அனுபவத்தை அடைந்த ஊழியக்காரணத்திலிருந்து ஞானசனம் பெற வேண்டும் ஒன்று குறைந்தது ஏழாவது யார் முப்பத்தி ரெண்டு அவசன வாசிங்கள் அங்கே விவாகம் இல்லாதவனை குறித்து அவன் எப்படிப்பட்டதான ஒரு அனுபவத்தோடு இருப்பான் சொல்லப்பட்டு வாசிங்கள் நீங்கள் கவலையற்றவர்களா இருக்க விரும்புகிறேன் விவாகம் இல்லாதவன் கர்த்தருக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று கர்த்தருக்குரியவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறான் பாருங்கள் யார் உண்மையான ஊழியக்காரன் கல்யாணம் முடித்து ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது நீங்கள் கல்யாணம் முடிப்பீர்களே ஆனால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே மனைவியை பற்றிதாகவும் பிள்ளைகளை பற்றிதாகவும் உலகத்துக்குரியதாக இருக்கும் அப்போ இது எப்படிப்பட்டதான ஊழியக்காரன் அந்த மனுஷன் தனக்கென்று எந்த ஒரு சுகத்தையும் அனுபவிக்காதவனும் அவை எல்லாவற்றையும் விட்டதுனாலே அந்த மனுஷனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு கர்த்தருக்குரியதான காரியங்களிலே இருக்கிறது மறுபடியும் வாசிங்கள் நீங்கள் கவலையற்றவர்களாக இருக்க விரும்புகிறேன் விவாகம் இல்லாதவன் கர்த்தருக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று இந்த ஊழியக்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் கர்த்தருக்கு எப்படி தான் பிரியமா இருக்க முடியும் என்றுதான காரியத்தை குறித்து கவலைப்படக்கூடியவர்கள் கர்த்தருக்குரியவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறான் அடுத்த வசனம் விவாகம் பண்ணினவன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று குடும்ப ஊழியம் பண்ணுறார்களே அவருடைய முதல் டியூட்டி என்ன மனைவியை பிரியப்படுத்துறது பிள்ளைங்களை பிரியப்படுத்துறது இல்லை இல்லை நான் மட்டும் வித்தியாசம் சொன்னால் வேதம் பொய்யாகும் அது நடக்காத காரியம் கல்யாணம் முடிஞ்சவங்களும் நேசனம் கொடுக்காங்களா கொடுத்துட்டே இருக்கட்டு ஆனால் வேதம் சொல்லுது இன்னும் பாரு சன்னியாச பிரதிஷ்ட உள்ள மனுஷன்தான் ஞானசனம் கொடுக்க தகுதி ஏன் மற்றவங்க எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காட்டி அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கிறான் தன்னுடைய மனைவி தன் பிள்ளைகளை குறித்த கவலை உடையவனா இருக்கிறான் அப்படின்னா என்ன வேதம் சொல்லுது அவன் உலகத்துக்குரியதான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்கள் மறுபடியும் விவாகம் பண்ணினவன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறான் பாருங்கள் உலகத்திற்குரியவைகளை குறித்து கவலைப்படுகிறான் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிட மாட்டாங்க வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க ஒன்று குறைந்தது ஒன்பதாவது ஒரு ஐந்தாம் வசன வாசிங்கள் அங்கே பேதுரு அப்போசில குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்ற அப்போசிலரும் கர்த்தருடைய சகோதரரும் கேபாவும் செய்கிறது போல மனைவியாகிய ஒரு சகோதரியை கூட்டிக் கொண்டு தெரிய எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லையா இது மாறி மனசுல ஆக்கிடுவாங்க எப்படி ஏன் அவருக்கு மனைவி இருந்துச்சே நீ ஆனா மனைவி இருந்துச்சு ஆனா மனைவிய அவர் நடத்தவே இல்லை ஒரு சகோதரிய நடத்துறது போல நடத்தினார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆண்டோட ஊழியத்துக்குள்ள போன பிறகு சன்னியாச பிரதிஷ்டையோடு தான் வாழ்ந்தார் அப்ப எப்படிப்பட்ட அனுபவம் உள்ளவங்க தான் ஞானசனம் எடுக்கணும் பூரணமான ஒரு சன்னியாச பிரதிஷ்டை உள்ளவங்க பூரணமாக ஆண்டவருக்கு வாழக்கூடியவங்க யோவான் சுசேஷம் நான்கு அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரைக்கும் வசனங்களை வாசிங்கள் அங்கே ஏசு கிறிஸ்துவானவர் ஞானசனம் கொடுத்தாரும் சொல்லப்பட்டு காரணம் என்ன அவர் கொடுக்காமல் இருந்த பிறகு கூட அவருடைய சீஷர்கள் கொடுத்தது அவர் கொடுத்தது போன்று மகிமையா இருந்துச்சுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு யோவானை பார்க்கலாம் இயேசு அநேகம் பேரை சீஷராக்கி ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார் என்று பரிசியர் கேள்விப்பட்டதாக கர்த்தர் அறிந்த போது யூதையாவை விட்டு மறுபடியும் கலிலேயாவுக்கு போனார் இயேசு தாமே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கவில்லை பாருங்கள் இயேசு தாமே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கவில்லை அவருடைய சீஷர்கள் கொடுத்தார்கள் அப்போ இங்க இயேசு கொடுத்தார் காரணம் என்ன அவர் கொடுத்தது போல அவருடைய சீஷர்கள் கொடுக்கும் போது மகிமையாக இருந்தது அப்ப அந்த ஒரு அனுபவத்தில் அவங்க இருந்தாங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை உடையவர்கள் தான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த என்ன எந்த நாமத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் அடுத்த என்ன எந்த நாமத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசன வாசிங்கள் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாருங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி மாட்டார்கள் <laughs> இதை ஏன் இவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறேன் காரணம் இருக்குது அப்போ சொன்ன படிகளின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகார் ஐந்தாம் வசன வாசிங்கள் அங்கே பவுல் எபேசு பட்டணத்தில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களை பெற்றுக்கொண்டார் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை கேட்டபோது அவர்கள் கர்த்தராய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் இங்கே இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் வெறும் இயேசுவின் நாமம் மாத்திரம் சொல்லி கொடுக்கவில்லை அப்படி கொடுப்பார்கள் ஆனால் தேவன் கொடுத்த கட்டளையான தேவனே அப்போஸ்தர்களுக்கு தேவனே சீஷர்களுக்கு கொடுத்ததான 
அந்த கட்டளையான பிதா குமாரன் பரிஸ்தாவின் நாமத்தினாலே கொடுங்கள் என்று சொன்னதான அந்த ஒரு கட்டளை மீறக்கூடியவர்களாரானார்கள் அப்படி மீறும் போது அவர்கள் எதை கொடுத்தாலும் அது ஞானசனமாகாது அவர்களும் ஊழியக்காரனா இருக்க முடியாது அது பவுல் அப்போசரா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி அப்ப தேவன் கொடுத்த கட்டளையை கொஞ்சமும் மீறாதவர்கள் தான் இந்த ஊழியக்காரர்கள் அப்ப இங்க இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று சொல்ல காரணம் என்ன யூத ஜனங்கள் யாரை நம்பினார்கள் பிதாவை நம்பினார்கள் யூத ஜனங்கள் யாரை நம்பினார்கள் ஆவியா இருக்கிற அந்த பரிசு ஆவியா நம்பினார்கள் என்றால் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் என்று யூத ஜனங்கள் யாரை நம்பினார்கள் குமாரனை நம்பினார்கள் என்றால் ஏசாயா ஒன்பது ஆறு வாசியங்கள் ஏசாயா ஒன்பது ஆறு வாசியங்கள் அங்கே நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்கள் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர்த்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் பாருங்கள் வல்லமை உள்ள அதாவது ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாம் நித்திய பிதாவும் அப்பவும் ஏசாயா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் யூதர்களுக்கு உரியது இப்பொழுது நமக்கும் உரியது அவர்கள் யாரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பிதாவாகிய தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் குமாரனாகிய தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆவியா இருக்கிற தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் வாசிங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தரே ஆவியானவர் அது அவர்களுக்கும் தெரியும் அதனால தான் ஆவியா இருக்கிற தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாக தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் பாருங்கள் ஆவியா இருக்கிற கர்த்தர் இது யூதர்களுக்கு தெரியும் அதனால் தான் யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் யதார்த்தமாக பிதாவை நம்பினார்கள் குமாரனை நம்பினார்கள் பரிசுத்த ஆவி ஆவியானவர் நம்பினார்கள் ஆனால் அந்த குமாரன் தான் ஏசு கிறிஸ்து என்று நம்பவில்லை அதனால் தான் சில்வில் அறைந்தார்கள் அந்த குமாரன் தான் கிறிஸ்து மெஸ்ஸியா அவர்கள் மெஸ்ஸியாவை நம்பினார்கள் வருவார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் அந்த மெஸ்ஸியா இந்த கிறிஸ்து இந்த இயேசுதான் அந்த கிறிஸ்து இந்த கிறிஸ்து தான் அந்த மெஸ்ஸியா என்றை அழுத்தம் திருத்தமாக அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கொடுத்தோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க தவிர அவளுக்கு கொடுத்தது பிதா குமாரன் பரிசா நாமத்தினாலே கொடுத்தார் அடுத்தது எந்த விதமான அனுபவத்தை உடையவர்கள் ஞான ஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எந்த விதமான அனுபவத்தை உடையவர்கள் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரொம்ப கவனமாக கேட்கக்கூடியதான காரியங்கள் நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும் கேட்டு அதை கிரகித்து அனுபவம் இருந்தால் மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்தால் போதும் அப்போ சொன்னடைய புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசன வாசிங்கள் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கேண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் ஞானஸ்தானம் யார் தான் எடுக்க வேண்டும் மனம் திரும்புனவர்கள் வயசாயிற்று இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருப்பேன் எப்படியா ஞானஸ்தானம் எடுத்த மேலே பேரலாம் எண்ணத்தோட இருக்கலாம் சிலர் அதனால் எனட்ட மனம் திரும்பினு சொல்லக்கூடியவங்க எடுத்துடாதுங்க நான் எல்லாரும் அறிதுன்னு சொல்கிறது கள்ளத்தனமான மனம் திரும்புதல் உள்ளவங்களும் எடுத்துடாதுங்க உங்கள் மனம் அது ஒரு முடிவு பண்ணி எனி எக்காரணம் கொண்டு நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் பாவத்தின் பக்கமாக என் மனசை திருப்தவே மாட்டேன் எனக்கு ஆண்டவரே நீர் போதும் என்று சொல்லி தன்னுடைய மனதை தேவனிடத்திலே வைத்தவர்கள் பூர்ணமாக அந்த மனதை மற்ற எல்லாவற்றிலும் திரும்பினவர்கள் அடுத்தது என்ன செய்த பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை பெற்று கொண்டவர்கள் மாத்திரம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்கள் மாத்திரம் எனக்கு ஒரே ஒரு காரியம் தான் முக்கியம் அதிக எண்ணிக்கையில் முக்கியம் இனி இந்த சபையில் பின்மாற்றங்கிற ஒன்று இருக்கக்கூடாது இனி இந்த சபையில் பிசாசுக ஊத்துறோம் சொல்லி இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது என்ன காரணம் ரசிக்கப்படவே இல்லை அதான் அவங்க உள்ள யாருனது சாத்தம் அடுத்து என்ன ஜெபஜீவியமே கிடையாது சாத்தம் உள்ள யாருவான் பயங்கர பின்மாற்றம் இது தேவனுடைய சபை சபைக்கு தூசி போறக்கூடாது உங்களால் தேவனுடைய நாமத்திற்கு தூசி போறக்கூடாது அதனால என்ன சுவிசேஷத்தை கருத்தாய் கேளுங்கள் அனுபவம் இருந்தால் மாத்திரம் நீங்கள் எழும்பி சாட்சி சொல்லுங்க 
ஆனால் எது முக்கியம் அனுபவம் பொய்யாய் என்னை ஏமாற்றி இல்லை தேவ சன்னிதானத்தை ஏமாற்றி சூசியத்தை கேட்டு இல்லை இல்லை எனக்கு எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்து நிலவு மோசமாக கூடாது யார் ஞானசன் எடுக்க தகுதி உடையவர்களாம் பூர்ணமான மனம் திரும்பினவர்கள் அடுத்தது என்ன பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அனுபவத்தை சொந்தமாக்கி கொண்டவர்கள் லூ கல்யாண சுசேஷம் ஏழாவது யாரம் ஐம்பது வசன வாசிங்கள் அங்கே ரட்சிப்பை குறி சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி ஒரு மனுஷன் ஞானசன் எடுக்க வேண்டுமேனால் அவனுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவம் வேண்டும் இதெல்லாம் இப்போ உள்ள உலகத்தில் கிடையாது இதெல்லாம் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் யார் ஞானசன் எடுக்க தகுதி உடையவர்கள் மனம் திரும்பினவர்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்கள் பூரணமாக அந்த பாவத்தை விடுதலையாக்கப்பட்டு பாவத்திற்கும் அவர்களுக்கும் எந்த விதமான தொடரும் இல்லாதவனும் ஒரு மீட்பு ஒரு ரட்சிப்பை அடைந்தவர்கள் வாசிங்கள் அவர் ஸ்திரையை நோக்கி உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோட போ என்றார் பாருங்கள் ஒரு பூரணமான ரட்சிப்பின் அனுபவம் பூர்ணமான ஒரு விடுதலை எனக்கு பாவத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை அடுத்து என்ன கொலோசிரர்கள் நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மறித்த ஒரு அனுபவம் அது வரைக்கும் உலகத்தில் உள்ளதான வழிபாடு இருக்கும் இல்லை பழக்க வழக்கத்தில் நிறைய வழிபாடுகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் பிரியப்படுத்திருக்கேன் என்ன செய்வோம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்போம் ஆனால் இனி அது முடியாது வாசிங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மறித்தது உண்டானால் இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள் போல பாருங்கள் உல யார் நேசனுக்கு தகுதி உடையவர்கள் உலக வழிபாடுகளுக்கு கொஞ்சமும் எசங்காதவர்கள் ஒரு வீடு கட்டணும்னா தறி வைக்கணும் நாலு பார்ப்பாங்க சகுனம் வைப்பாங்க அது ஆசாரிய கூப்பிட்டு பண்ணட்டா கூப்பிட்டு பண்ணுங்க பிரசங்கர் வரமாட்டாங்க இப்படி நான் சொல்றது ரெண்டு பேரும் வேணும் ஏன் உள்ள ஒரு சந்தேகம் யார் ஞானசன் எடுக்க தகுதி உடையவர்கள் ஒரே ஒரு ஆள் தான் எல்லாம் எனக்கு என் ஆண்டவர் தான் அங்கே நாலு பார்த்து சகுனம் பார்த்து இல்லை அதை பார்த்து இதை பார்த்து அப்படி பண்ணக்கூட எதுவுமே இருக்கக்கூடாது யார் ஞானசன் எடுக்க தகுதி உடையவர்கள் அந்த தேவனை நம்பி அவசித்தம் பாக்கியம் என்று சொல்லி உலகத்தின் சகல வழிபாடுகளுக்கும் விட்டு விலகி ஜீவிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி ஜீவிப்பேன் என்று தான் உறுதி உடையவர்கள் மட்டும்தான் ஞானசன் எடுக்க தகுதி உடையவர்கள் கொலோசர்கள் நிறுவம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்னா வசன வாசிங்கள் மனுஷருடைய கற்பனைகளின் படியும் போதனைகளின் படியும் நடந்து பாருங்கள் அநேகருக்கு இந்த அறகுற அனுபவம் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியுமா இந்த மனுஷருடைய போதனை மனுஷனுடைய கற்பனை ரொம்ப ஞானம் போல இருக்கும் அதனால என்ன அவங்க சொல்லபடி எல்லாம் ஆடுவாங்க ஏன் ஒரு விசுவாசி இந்த சபையில் உள்ள விசுவாசம் புத்தி இல்லையான்னு கேட்ட வரைக்கும் மண்டலையாராது அது பெரிய ஞானம் போல இருக்கும் ஆனால் யார் ஞானசனுக்கு தகுதி உடையவர்கள் வேதம் தான் நமக்கு சத்தியம் அதில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான ஞானம் தான் நமக்கு போதுமான அளவு உள்ளதான காரியம் அந்த ஞானம் நமக்கு போதும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை உணர்த்தக்கூடிய அந்த ஞானம் போதும் மனுஷர்கள் ரட்சிக்கப்படாத மனுஷர்கள் உலகத்திலே பெரியவாள் என்று சொல்லக்கூடியதான மனுஷர்கள் சொல்லக்கூடியதான கற்பனைகளுக்கும் போதனைகளுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது உட்பட்டவர்களாய் இருக்கக்கூடாது அப்படி உட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்களே ஆனால் இனி சிலர் இருக்கும் எல்லாரையும் பிரியப்படுத்த ஒரு குணம் இருக்கும் எல்லாம் சரின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் அப்படியே இருந்துருங்க எடுத்துடாதுங்க வாசிங்கள் மனுஷருடைய கற்பனைகளின்படியும் போதனைகளின்படியும் நடந்து தொடாதே ருசி பாராதே தீண்டாதே என்கிற கட்டளைகளுக்கு உட்படுகிறது என்ன பாருங்கள் ஹைஜீன் சொல்லி சில சில காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லாம் சரிதான் ஆனால் ரொம்ப மிஞ்சி போகக்கூடிய காரியங்கள் எதுக்குமே என்ன செய்யுங்க ஈடுபடாதுங்க மார்க் எழுதின சுசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பதிமூன்றாம் வசனங்களை வாசிங்கள் மார்க் எழுந்த சுசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பதிமூன்றாம் வசனம் அங்கே பாரம்பரியத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளை தள்ளிவிட்டு மனுஷருடைய பாரம்பரியத்தை கை கொண்டு வருகிறவர்களாய் பாருங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒன்னை பின்பற்றிட்டு இருக்கும் இல்ல ஒரு பெரிய சமுதாயம் பின்பற்றிட்டு இருக்கும் இல்ல ஒரு ஒரு விதமான இனம் பின்பற்றிட்டு இருக்கும் இல்ல ஒரு விதமான ஜாதி இல்லைன்னா ஒரு விதமான மதத்தினால் பின்பற்றிருப்பார்கள் அதை விட முடியாது கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதை முடியாது இல்ல அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் அப்படியே இருந்துடுங்க பாரம்பரியமாய் பாரம்பரியமாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் இல்லை எங்கள் ஜாதிக்குரியது எங்கள் கோத்திரத்துக்குரியது எல்லாம் சரிதான் ஏசுவை ஏற்றுக்கிட்டீங்களா எல்லாம் விடணும் இல்லை ஞானசன் எடுக்க தகுதி இல்லை வாசிங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய கட்டளையை தள்ளிவிட்டு மனுஷருடைய பாரம்பரியத்தை கை கொண்டு வருகிறவர்களாய் கிண்ணங்களையும் செம்புகளையும் கழுவுகிறீர்கள் மற்றும் இப்படிப்பட்ட அநேக சடங்குகளையும் அனுசரித்து வருகிறீர்கள் என்றார் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்தை கை கொள்ளும்படிக்கு தேவனுடைய கட்டளைகளை வியர்த்தியமாக்கினது நன்றாயிருக்கிறது பாருங்கள் இந்த பாரம்பரியத்தை எல்லாம் நீங்கள் கை கொள்ளும்ப புரிஞ்சுடுங்க தேவனுடைய கட்டணைகள் கற்பனைகள் இவை எல்லாத்தையும் விட்டு மாறக்கூடியவ
ஒரு முக்கியமான பாரம்பரியம் என்ன தாலி கட்டுறது அதெல்லாம் என்ன ஞானசனம் எடுத்து எடுக்கணும்னு இருக்கா களத்தி வச்சுடுங்க இல்லைனா பக்கத்தில் எப்பவுமே களத்தி கையில் கொடுத்துடுங்க இல்லையா புருஷனை பிரியப்படுத்தணுமா எடுக்காதுங்க முடியாது இங்கே ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது அது மனப்பூர்வமாக இருக்கணும் இல்லை எனக்கு எல்லாம் வேணுமோ அப்படி இருந்துக்கிடுங்க இந்த பாரம்பரியமான உள்ள காரியங்கள் இந்த தாலி கட்டுறது இல்லை அந்த மாதிரி பிரமாணங்கள் இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு காரியத்திலுமே இருக்கக்கூடாது ஆண்ட ஒரு மாத்திரம் தான் ஒரே ஒரு பிரமாணம் நமக்கு உண்டு என்ன பிரமாணம் பிரமாணத்தினாலே கட்டப்பட்டவர் இருக்கு அது என்ன பிரமாணம் புருஷனுக்கு தெரியும் இவள் தான் என்னுடைய மனைவி மனைவி தெரியும் இவள் இவர் தான் என்னுடைய புருஷன் இந்த பிரமாணத்தினாலே கட்டப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு அடையாளமாட்டு தனக்கு பணத்துக்கு தக்கவாறு கிலோ கணக்கில் கெட்டி தொங்க போடுறது இல்லை அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியத்தெல்லாம் விட்டு அனுப்ப முடியவர்கள் ஞானசன் எடுக்கலாம் ரோமர்கள் நிருபம் ஆறாதிகாரம் ரெண்டு அவசனவாசிகள் பாவத்துக்கு மறித்த ஒரு அனுபவம் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன பாவத்துக்கு மறித்த ஒரு அனுபவம் பாவத்துக்கு மறித்த நாம் இனி அதில் எப்படி பிழைப்போம் பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன பாவத்துக்கு செத்த ஒரு அனுபவம் செத்த ஒரு மனுஷன் மறுபடி எலும்பி அந்த பாவக்கரிகளை செய்ய போகிறது இல்லை அதே போல தான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கக்கூடியவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியம் ஒரு பக்தி வைராக்கியம் ஒரு உறுதி இருக்க வேண்டுமானால் ஏனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் அது உயிரே போனாலும் சரி இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் இனி எனக்கு ஆண்டோர் போதும் இனி அவரை நான் சிலுவில் அறைய மாட்டேன் இனி அவரை நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் பாவத்துக்கு செத்த ஒரு அனுபவம் செத்தது மறுபடியும் எங்கே ஒன்று எலும்பி வர போகிறது கிடையாது அதே போல் ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எப்படி இருக்கணும் பாவத்துக்கு செத்த ஒரு அனுபவம் இருக்கும் அப்போ சொன்னபடிகளின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பது நாற்பத்தொன்று வசனங்களை வாசிங்கள் அப்போ சொன்னபடிகளின் புஸ்தகம் இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் புத்தி சொன்னான் பாருங்கள் ஞானசன எடுக்க விருப்பம் உண்டு ஆனால் என்ன நாலு பேரை போல இருக்கணும் ஏன்னா எந்த விதமான மாற்றம் இருக்கு கடைசி காலத்திலே அங்கே வாழ்றோம் எல்லாரும் ஆண்டோரும் மறுதளிக்கிறோம் மாறுபாடான சந்ததியாரை விட்டு விலகணும் இவங்க எப்படி தெரியுமா அந்த நாலு பேர் போல தானும் இருக்கணும் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் கடைசி காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட சபை ஆண்டருக்கு சாட்சியாக இருக்குன்னு தவிர உங்களை நீங்கள் மையப்படுத்துறதுக்கு இல்லை இனி உயிரோடு நேரம் எடுக்கக்கூடிய எல்லாரும் உயிரோடு இருக்கிற காலம் வரைக்கும் சகல காரியத்தில் ஆண்டவருக்கு மகிமையாக ஜீவிக்க தான் இங்கே அழைக்கப்பட்டீர்கள் அதற்காகத்தான் என்ன அவர் இவ்வளோ பெரிய மகிமையான இந்த ஒரு ஞான ஆறு ஆயத்தமாக வைத்திருக்கிறார் அப்போ மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு விலகி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எத்தனை பேர் விட்டு விலகுறீங்க இல்லை தொடர்பு எல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு சபைக்கு வெளியில் தொடர்பு எல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு பைபிளுக்கு விரோதமாக ஜீவிக்கிற ஜனங்களுக்கு நாஸ்திகர்களோட நாஸ்திகர்களோட பைபிள் பைபிள் உள்ள காரியங்கள் இல்லை உபதேசங்களை குத்தி பேசக்கூடியதான கெட்ட இருதயம் உள்ள மனுஷனோட தொடர்பு ஞானஸ்தானம் யார் தான் எடுக்கணும் மாறாக அதாவது மாறுபாடான ஒரு வாழ்க்கையை உடையதான ஜனங்களை விட்டு விலகி தான் நான் ஜீவிப்பேன் என்றதான ஒரு பொருத்தன ஒரு உடன்படிக்கை உடையர்கள் மாத்திரம் தான் எடுக்க வேண்டும் திரும்ப வாசிங்க இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடு உள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொன்னான் பாருங்கள் யார் ஞானஸ்தம் எடுக்கணும் எல்லாருக்கும் நல்ல பிள்ளையாகணும் உள்ளவங்க எடுக்காதுங்க இயேசுக்கு மாத்திரம் தான் நல்ல பிள்ளையா இருப்பேன் லேலியாஸ் லேலியாஸ் இயேசுக்கு மாத்திரம் தான் நான் நல்ல பிள்ளையா இருப்பேன் ஏன்னா அவருக்கு நல்ல பிள்ளையா இருந்தா அவருக்கு சித்தமான எல்லாம் செய்வீங்க எல்லாருக்கும் நல்ல பிள்ளையா இருக்கலாம் இது நாலு பேருக்கு நல்ல பிள்ளை ஆகும்போது என்ன ஆகுது தெரியுமா ஆண்டோரை விட்டுரும் மாறுபாடா ஜீவிக்கிறோம் அநேகருடைய வாழ்க்கையை பாருங்க ரொம்ப மோசம் வெள்ள துணி என்ன தைரியத்துல போடுறாங்கன்னு தெரியாது ஆனா வெள்ள துணியை போட்டு இங்க வந்துருவாங்க ஒரு அனுபவம் கிடையாது தூசிக்கிறாங்க சபையை தூசிக்கிறாங்க ஆண்டோரை தூசிக்கிறாங்க அதனால ஞானஸ்தான் எடுக்கிறவங்க ஒரு உறுதி இருக்கணும் ஏனி மாறுபாடா இது வரைக்கும் எப்படியும் ஜீவித்துட்டேன் சரி ஏனி அதுல நான் எனக்கு எவ்வளவு நஷ்டமானாலும் இழப்பானாலும் சரி நான் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களோட தொடர்பு வைக்க மாட்டேங்கிற உறுதி உள்ளவங்க மாத்திரம் ஞானம் எடுங்க இல்லைன்னா எடுக்காண்ட ரோமர்கள் நிருபம் பனிரெண்டாவது ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணவுமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் பாருங்கள் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரிக்கக்கூடாது நாலு பேரை போல உடுத்திருக்கணும் நாலு பேரை போல இருந்தால் மதிப்பாங்க அந்த மதிப்பே தேவையில்லை ஏன் ஆண்டவர் நிர்வாணியாக சிலுவையில் தொங்கினார் நம்ம இனி நோக்கி போக வேண்டியது அந்த சிலுவை நோக்கி தான் வாழ்க்கை இது அப்படி இல்லை ஞான சொன்ன மட்டும் எனக்கு வேணும் இல்லை உங்களுக்கு அது நீங்கள் எடுக்கவே வேண்டாம்
அவருடைய திருமையினை யாருமே பார்த்ததில்லை நான் துஷ்டன் நீங்கள் துஷ்டர்கள் பாவிகள் அதனால் நமக்காக அடிக்கப்பட்டதுனால என்ன நிர்வாணியாக தொங்குனார் இங்கே எப்படி நமக்கு இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஏற்றபடி இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடி உடுக்கணும் உலகத்துக்கு ஏற்றபடி வாழணும் உலகத்துக்கு ஏற்றபடி எல்லாம் உடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உடையவங்க ஞானசனம் எடுக்காதுங்க நான் எல்லாமே நெகட்டிவாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் யார் யாரும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன் எனக்கு ஆட்கள் முக்கியம் இல்லை இனி இந்த சபையில் தூஷி போகக்கூடாது எனக்கு ஆட்கள் முக்கியமே கிடையாது அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் ஓகே அதான் எல்லாமே நேரம் அனுபவங்கள் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் ஆனால் பிரசங்கம் பண்ணுறது எல்லாமே அனுபவம் இல்லாதவங்க எடுக்காங்க 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 சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரக்கூடிய பலன் தான் எனக்கு இருக்குன்னு இருக்கான் அப்படியே இருந்துடுங்க எடுக்காதுங்க யார் எனக்கு ஆண்டு இருக்கான்னு நான் வாழ்வேன் அது எத்தனை ஜனத்துறல் உள்ள கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி அவர் தான் பிரியப்படுத்தி இருப்பேன் அந்த ஒரு உறுதி இருக்கோ அப்படிப்பட்டவங்க மாத்திரம் ஞானசனம் எடுங்க இல்லைன்னா எடுக்காதுங்க ஒன்று திசுலோனிக்கர் ஐந்து அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று அவசன வாசிங்கள் ஒன்று திசுலோனிக்கர் ம் சமாதானத்தின் தேவந்தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதா இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக ஞானசனம் எடுக்கணும்னா என்ன அனுபவம் தேவை இருக்கு ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முற்றிலுமே எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு நீங்களே பாருங்கள் நேன்ஸ் எடுக்க விருப்பம் இருக்குது ஒருவேளை ஒரு பயத்தினால இருக்கும் வயசாகி போச்சு இனி என்ன எப்படியாவது எடுத்துகிட்டா தான் கொள்ளலாம் தப்ப முடியும் அப்படி நீங்கள் நினச்சி எடுத்தால் பலராஜம் போக முடியாது அநேகர் அப்படிப்பட்ட தீ எண்ணங்கள் கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்குது எப்படி எப்படியா நேனசனம் எடுத்தால் போதும் நான் மேலே பேர் இல்லை இல்லை அப்படி போக முடியாது ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் இங்கே ஜபம் வச்சா ஜபத்து கூட்டங்களுக்கு ஆராதனைகளுக்கு ஆட்களை காணாது ஞானசனம் வரும்போது மட்டும் என் பேரை கொடுங்க என் என் பேரை எழுதுங்க என் பேரை எழுதுங்க எனக்கு கெடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இந்த காத்திருப்பு கூட்டங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் ஆட்களை காணாது ஆனால் ஞானசன ஆராதனை சொல்லும் போது மட்டும் பார்த்தா எல்லாரும் இருக்கும் எனக்கு வேண்டாம் எது முக்கியம் உங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை நீங்கள் பாருங்க அது முற்றிலுமாய் பரிசுத்தமாக இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் இல்லைன்னா எடுக்காண்டா ஏன்னா ஞானசனம் யார் தான் எடுக்கணும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் பரிசுத்தமான ஒரு அனுபவம் அந்த பரிசுத்தம் இருந்தால் தான் உங்களை நீங்கள் ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க முடியும் ரோமர் கிழந்திருப்போம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க இப்போ அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் பாருங்கள் ஞானஸ்நானம் யார் தான் எடுக்க தகுதி தன்னை அதாவது தனக்காக தம்மையே கொடுத்த அந்த தேவனுக்காக தன்னை மனப்பூர்வமாய் உற்சாகமாய் தன்னை அப்படியே ஜீவ பலியாக கொடுக்கிறது ஜீவ பலியான உயிரோடு தான் இருப்பேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் பலியாகிறது பலியாகிறதுன்னு அர்த்தம் என்ன ஆட்டுக்கு என்ன தன் சுய விருப்பத்தின்படி செய்ய முடியாது அதை பிடிக்கிறவனுக்கு அது முழுமையாக கீழ்படிந்து வெட்ட ஒப்பு கொடுக்குதோ அதே போல ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்ன செய்வேன் என் தேவனுக்கு என்று தேவனை சுத்தத்திற்கு மாத்திரம் என்ன அப்படியே அர்ப்பணித்த ஒரு அனுபவம் ஜீவ பலி நான் உயிரோடு தான் இருப்பேன் சாவு போகிறதுல என்னையோட இருக்கிற நாள் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னையே பலி செலுத்துகிற விதத்தில் தேவ சுத்தம் மாத்திரம் செய்வேன் அதான் அனுபவம் அப்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் ஆவி ஆத்மா சரீரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாக இருக்க அப்ப ஞானசனம் யார் தான் எடுக்கணும் உங்களை ஏனி கொஞ்ச காலம் இருந்தாலும் ஒண்ணு இல்லை இருக்கிற காலம் வரைக்கும் என்ன ஆண்டு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அது பிள்ளைங்க எதிர்த்தாலும் சரி மனைவி எதிர்த்தாலும் சரி இல்ல புருஷன் எடுத்தாலும் சரி யார் எடுத்தாலும் சரி நான் இனி முன்வச்ச கால பின் வைக்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் அந்த அனுபவம் உள்ளவங்க என்ன செய்யுங்க நீங்க எடுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் ஏ சேத்திற்கு தரிசன் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்கள் எல்லாத்தையும் <laughs> விட்டுடுங்க அது தேவன் சொல்றாரு வெட்டி எரிந்து எரிந்து விடும் சொல்றாரு அது அவருக்கு விருப்பமான காரியம் கிடையாது மறுபடியும் வாசிங்க தூசியை உதறி விட்டு எழுந்திரு எருசலேமே வீட்டிரு சிறப்பட்ட போன சியோன் குமாரத்தையே உன் கழித்தில் உள்ள கட்டுகளை அழித்து விடு அப்போ 
தே இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆபரணங்கள் இது எல்லாம் தேவனு பிரியம் கிடையாது அதை எல்லாம் என்ன செய்யுங்க எடுத்து தூர் எறிஞ்சிடுங்க அடுத்து என்ன ஏசாய திருக்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்று அதிகாரம் பதினாறிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் ஏசாயா மூன்று அதிகாரம் பதினாறிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் பின்னம் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது சிவன் குமாரத்திகள் அகந்தையா இருந்து பாருங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடிய இந்த திமுறு இருக்கும்னா எடுக்காதுங்க ஏன்னா சிலவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய திமுறு இந்த இந்த பெருமை இந்த அகந்தன்னா ஆட்கள் இடறாங்க ஆட்கள் பயங்கரமாக இடறாங்க இது என்ன அனுபவம் இருக்குன்னு என்ன அனுபவம் இருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த சபையில் முக்கிட்டாங்களே நீ இப்படியே சொல்கிறாங்க எப்படி இவங்களுக்கு நேரசனம் கொடுத்தாங்க எப்படி இந்த ஆம்பளைக்கு நேரசனம் கொடுத்தாங்க கேட்குறாங்க அதனால் அகந்த பெருமை நான் இப்படிலாம் இருக்குதா தயவு செய்து சொல்கிற நேரசனம் எடுக்காதுங்க ஏன்னா அது நேரசனம் எடுக்கிறதுக்கு தகுதி கிடையாது வாசிங்கள் பின்னம் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது சிவன் குமாரத்திகள் அகந்தையா இருந்து அகந்தையா இருக்க கூடாது கழுத்தை நெறித்து நடந்து இந்த பொம்பளைங்களின் சிலரிடம் அப்படி அப்படி அது ரொம்ப அது 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 ஒரு விதம் அப்படிவெல்லாம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நடந்தா ஏனி என இதுக்காண்டி ஜோ பண்ணுங்க கொஞ்சம் தாந்து இப்படி பார்த்து போகிறதுக்கு தெளிவாக சொல்லுங்க இந்த அதாவது ரொம்ப நிசாரமாக அப்படி அப்படியெல்லாம் ஊற்று பார்த்து எல்லாம் போகிறது பொம்பளைங்களுக்கு அழகு இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட நடையில் என்ன செய்யுங்க அப்படியே விட்டுருங்க வேதத்துக்கு மாறன எதுவும் நமக்கு தேவை கிடையாது வாசிங்க கண்களால் மறுட்டி பார்த்து ஒய்யாரமாக நடந்து பாருங்க அப்படி ஒரு இப்படி பார்க்குறதும் ஒரு வித்தியாசமான இப்படி கண்கள் அங்கே உருட்டி பார்க்குறது ஒய்யாரமாக நடக்கிறது இது எல்லாமே ஆவிக்குரியவங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஆகாது உலகத்தில் இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க எப்படி ஆணுக்கு பெண் இனை உனக்கு இந்த ஒரு உலகம்தான் இருக்குது இதை நீ எல்லாத்தையும் அனுபவி உன் விருப்பப்படி நடனை அதெல்லாம் உலகத்துக்கு ஏற்றபடியான காரியங்கள் இங்கே யார் தான் தன்னை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து வேத வசனத்துக்கு தன்னை அப்படியே கட்டி வைத்து கீழ்படிந்து ஜீவிக்க தான் ஜனங்களுக்கு தான் அதில் யார் தான் ஞானசம் எடுக்கணும் இந்த அகந்த இந்த ஒய்யாரமாக நட இந்த திமுறை பார்க்குறது திமுறாக இருக்கக்கூடிய இந்த குணங்கள் எல்லாம் விட்டவங்களுக்கு தான் ஞானசம் எடுக்க முடியும் வாசிங்க தங்கள் கால்களில் சிலம்பு ஒலிக்க தெரிகிறார்கள் ஆ இந்த காலில் கொஞ்சம் வசதி இருந்தால் தங்கத்தில் கட்டி போட்டுருவிய இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் வெள்ளி வெள்ளியில் இருக்கும் எதுவுமே வேண்டாம் ம் ஆதலால் ஆண்டவர் சியோன் குமாரத்திகளின் உச்சந்தலையை மொட்டையாக்குவார் பாருங்க இது எல்லாம் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறவங்களும் எல்லாம் ஜோடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அது ஒரு வசனம் உண்டு சொருபோனி ஜோடிச்சு வரலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அதை வெறுக்கிறார் அவருக்கு பிடிக்கலை அப்படிப்பட்டவங்க மொட்டையாக்கிறேன்னு சொல்கிறார் வேதத்தை நம்புங்க வேதத்தை விசுவாசிங்க நான் எல்லாம் போட்டவன் தான் ஆனால் சொல்கிறேன் வேதத்துக்கு பயப்படுங்க வேதம் சொல்லுது தேவன் வார்த்தை சொல்லுது அதை அவர் வெறுக்கிறார் அதை வெறுக்கிறார் வீடுகளில் பிரச்சனை என்ன கிலோ கணக்கில் வாங்கி தங்கையெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காதனால தான் கணவன் மனைக்கும் பிரச்சனை ஆனால் தெரியல இது ஆண்டர் வெறுக்கிறார் நீ நீ வேலை செய்தாலும் சரி வேலை செய்யாமல் இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் எனக்கு எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கணும் நாலு என்ன மதிக்கணும் அதனாலே வீட்டில் பிரச்சனை ஆனால் வேதம் சொல்லுது அது அவர் அறுவு இருக்கிறார் ம் வாசிங்க கர்த்தர் அவர்கள் மானத்தை குலைப்பார் பாருங்க அதாவது நீங்கள் மானமாக இருக்கணும் உலக பிரகாரமாக மானமாக இருக்கணும்னு சொல்லி தானே எல்லாம் ஜோடிச்சுட்டு போய் நிற்கிறிய ஆண்டு சொன்னார் ஏ அதை நான் வெறுக்கிறேன் அந்த மானத்தை நான் வெறுக்கிறேன் அதை குலைச்சி போட்டுருவேன் அப்போ நம்ம எவ்வளோ பயப்படணும் ம் அந்நாளிலே ஆண்டவர் அவருடைய ஆபரணங்களாகிய சிலம்புகளையும் சுட்டிகளையும் பிரயிச்சிந்தாக்களையும் ஆரங்களையும் அஷ்டகடங்களையும் தலைமுக்காடுகளையும் சீரபூஷணங்களையும் பாதசரங்களையும் மார்கட்சிகளையும் சுகந்த பரணிகளையும் சாயித்துகளையும் மோதிரங்களையும் மூக்குத்திகளையும் வினோத வஸ்திரங்களையும் சால்வைகளையும் போர்வைகளையும் பாருங்கள் வினோத வஸ்திரங்களையும் அதாவது எல்லாமே தெளிவாக புரிந்துகிட்ட விதத்தில் இருக்கு வினோத வஸ்திரம்னா என்ன ஒரு மாதிரிப்பட்ட படங்கள் எல்லாம் உள்ளதான விசித்திரமா இருக்கக்கூடியதான அந்த வஸ்திரங்களை நம்ம ஊடுக்கக்கூடாது சால்வைகளையும் போர்வைகளையும் குப்பிகளையும் கண்ணாடிகளையும் செல்லாக்களையும் குல்லாக்களையும் துப்பட்டாக்களையும் முறிந்து போடுவார் புரிந்துக்கிடுங்க இது வேதம் யாருக்கோ இருக்கு எனக்கு மட்டும் இது இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லாதுங்க இது ஆண்டோடைய வார்த்தை எதை விரும்புகிறார் பரலோக ராஜ்யத்தை வாஞ்சித்து வாழக்கூடியதான ஒரு வாழ்க்கையை விரும்புகிறார் பரலோக ராஜ்யத்தை வாஞ்சித்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அதனால தான் இந்த உலகத்தில் ஆண்டோரை பாருங்க வேற முப்பத்தி மூன்று வருஷம் தான் வாழ்ந்தார் அவர் நினைச்சிருந்தா நூறு வருஷம் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு நூற்றி ஒன்றாவது வருஷம் அவர் மறைச்சிருக்கலாமே அவருடைய ராஜ்யம் இந்த ராஜ்யம் அல்ல இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல அதனாலதான் அவர் இந்த உலகத்தில் தன்னை வெறுத்து வாழ்ந்தார் 
நம்ம என்ன அதை வெறுத்து வாழ முடியாதவர்களாக இருக்கணும் ஆனால் யார் தான் ஞானசனம் எடுக்கணும் இந்த சுவிசிஷ்டத்தை கேட்டு இப்படி இந்த நகை நட்டு இந்த ஆடம்பரமான உயர்ந்த ரக பொருட்கள் துணிகள் எல்லாத்திலும் ஒரு வெறுப்பு உள்ளவங்க மாத்திரம் தான் ஞானசனம் எடுக்கணும் யாத்திரையாகவும் முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரையில் வசனங்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீயும் எகிப்த தேசத்திலிருந்து நீ அழைத்து கொண்டு வந்த ஜனங்களும் இவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு உன் சந்ததிக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாகோபுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு போங்கள் நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி கானானியனையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெருசியனையும் ஏவியனையும் எபூசியனையும் துரத்தி விடுவேன் பாருங்க அதாவது நான் உங்களை என்ன தெரியாம எகிப்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு வந்துட்டேன் உங்க குணம் எல்லாம் ரொம்ப மோசம் ஆனா நான் என்ன வாக்கு பண்ணி உங்களை கொண்டு வந்தேன் கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு போய் சேப்பேன்னு சொல்லி வாக்கு பண்ணு இப்ப எனக்கு உங்க கூட வர விருப்பம் கிடையாது அதனால என்ன செய்ய போறேன் ஒரு தூதனை அனுப்புவேன் உங்களுக்கு முன்னாடி தடையார் கூட தேசங்கள் எல்லாம் அழிச்சு தந்துருவாரு நீங்க என்ன செய்யலாம் காணாம தேசத்துக்கு பேர்லாம் நான் வரமாட்டேன் அப்போ ஆண்டு ஒரு சொல்ற நான் உங்க கூட வர எனக்கு விருப்பம் இல்லாத காரணம் என்ன ஒரே ஒரு காரணம் தான் நீங்க ஒவ்வொரு தடையும் பிரயாணம் பண்ணும்போது எப்படி பண்றாங்களாம் அதாவது பாலம் இறங்கும் போது கொஞ்சம் போல நகைகளை போட்டு இருந்துட்டு வாங்க பிரயாணம் பண்றாங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அங்க உல்லாசமா உற்சாகமா ஒரு நடந்து போவாங்க அது ஆண்டுக்கு பிரியம் இல்லை அதனால சொல்ல நான் வர மாட்டேன் வேணா ஒரு தூதன் அனுப்பி எல்லாரும் சங்காரம் பண்ணிட்டு நீங்க போத்தக்க ஒரு வழியை பார்த்துடேன் நான் ஆனா உங்க கூட இருக்க மாட்டேன் ஏன் அவர் மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அந்த பரிசுத்திற்கு இந்த நகை நட்டுகள் தடையா இருக்கு இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நகைகள் இருக்கிற நான் வர மாட்டேன்னே சொல்லிட்டார் தொடர்ந்து வாசிங்க ஆனாலும் வெளியிலே நான் உங்களை நிர்மூலம் பண்ணாதபடிக்கு நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன் நீங்கள் வணங்கா கழித்துள்ள ஜனங்கள் என்றார் துக்கமான இவ்வார்த்தைகளை ஜனங்கள் கேட்டபோது ஒருவரும் தங்கள் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் துக்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் வணங்கா கழித்துள்ள ஜனங்கள் நான் ஒரு நிமிஷத்தில் உங்கள் நடுவில் எழும்பி உங்களை நிர்மூலம் பண்ணுவேன் ஆகையால் நீங்கள் போட்டிருக்கிற உங்கள் ஆபரணங்களை கலக்கி போடுங்கள் பாருங்கள் அவர் மனுஷர்கள் மத்தியிலே காணப்படுவதற்கு எது தடையா இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க நகநட்டு அது தடையா இருக்கு கலட்டி போடுங்கள் வேதமாகும் ம் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை அறிவேன் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல் என்று கர்த்தர் மோசையோட சொல்லி இருந்தார் ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஒரே மலையரையே தங்கள் ஆபரணங்களை கலட்டி போட்டார்கள் கலட்டி போட்டார்கள் தூரமான இடத்துல உள்ள ஒருத்தங்க ஞான்சனத்துக்கு ரொம்ப காத்திருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன எப்படி தெரியுமா நகையை மட்டும் கலத்த முடியல ஆளை வந்ததை பார்த்தேன் இன்னைக்கு இங்கே தான் ஆள் இருக்கு எதில் விருப்பம் நகைக்கு மேலே ஆனால் தெரியலை அது ஆண்டோர் எவ்வளவுக்கு வெறுக்கிறார் மக்களுக்கு வேத அறிவே கிடையாது என்ன அனுபவமோ எனக்கு தெரியாது அவங்க இன்னும் நேரம் எடுக்கல கொடுக்க போறதும் கிடையாது எப்படி நகையை மாத்திரம் கலத்தக்க முடியல அப்ப எந்த அளவுக்கு அதுல இருக்கு ஆனா ஆண்டோர் அதை வெறுக்கிறார் ஏசிய திருக்கு தர்சனி புஸ்தகம் முப்பது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு மனுஷி இதெல்லாம் போட்டு மேக்கப் பண்ணி எல்லாம் இருக்கும்போது ஆண்டு சொல்றாரு அவங்கள சொரூபம் சொல்றார் விக்ரவம் சொல்றார் முப்பது இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க உன் சொரூபங்களை மூடிய வெள்ளி தகட்டையும் உன் விக்கிரகங்களின் பொன் ஆடை ஆபரணத்தையும் தீட்டாக எண்ணி தீட்டாக எண்ணி அவைகளை தீட்டப்பட்ட வஸ்திரம் போல எரிந்து விட்டு அதை சீப்போ என்பாய் சீப்போன்னு சொல்லணும் அதாவது எது இந்த பட்டெல்லாம் உடுத்தி இங்கேயும் குத்தி இங்கேயும் குத்தி இங்கேயும் போட்டு இங்கேயும் போடுவாங்க இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இங்கேயும் கட்டி இங்கே இப்படியெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு இங்கே எல்லாம் போட்டு காலைல போட்டுக்கணும் பார்க்க தெரியாது ஆண்டோ சொல்ல எல்லாத்தையும் கலத்தி போடும் சீன்னு சொல்லி போ அதை விடு யாருக்கு இருக்கு எங்க போய் நிக்கு தெரியாது காலம் கடைசி ஆண்டோட ஊழியத்துக்கு ஆத்மாக்கள் தேவை எல்லா பிள்ளைங்களையும் பிள்ள நல்லா படி நல்லா படின்னு சொல்லி 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 எங்க போய் நிக்கு தெரியுமா படிச்சு முடிக்க முன்னாடியே ராங் டைரக்ஷன்ல நிக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கோட்டு சூட்டு வேற ஒரு மாதிரிப்பட்ட துணிகள் இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு ஆம்பளை சட்டையும் டைட் ஃபேண்டும் அதில் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷம் கிக்கு கிக்குண்டு நல்லா பார்த்துட்டு இங்கே ஆண்டு ஒரு கணக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் எல்லாரும் சரி வாசிங்க உன் சுரூபங்களை மூடிய வெள்ளி தகட்டையும் உன் விக்கிரங்களின் பொன் ஆடை ஆபரணத்தையும் தீட்டாக எண்ணி அவைகளை தீட்டப்பட்ட வஸ்திரம் போல எரிந்து விட்டு அதை சீ போ என்பாய் பாருங்க அதை சீ போ என்று தள்ள வேண்டும் ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் வாசிங்க 
அவள் பாகார்களுக்கு தூபம் காட்டி தன் நெற்றி பட்டங்களினாலும் பாருங்கள் இப்ப இங்க எல்லாம் வச்சு வயிறும் கல்லு எல்லாம் பதிச்சு இங்க இருந்து வச்சு இப்படி இங்க ஒரு கட்டி கட்டி இருப்பா கல்யாணத்துக்கு அப்படிதானே வருது உம் தன் ஆபரணங்களினாலும் தன்னை சிங்காரித்துக் கொண்டு தன் நேசரை பின்தொடர்ந்து என்னை மறந்து போன நாட்களை நிமித்தம் அவளை விசாரிப்பேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் பாருங்க நீங்க இது எல்லாம் ஆடம்பரமா இருக்கிறதுக்கும் அலங்கரிக்கிறதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்கன்னா வேதம் சொல்லுது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் தேவனே மறந்து உங்களை அதாவது சுயம் சுயநல முடியாதலாம் மாறிட்டீங்க நான் என்ன அழகுபடுத்தணும் நான் அழகா இருக்கணும் சிலுவையில தொங்கின தேவனை மறந்துட்டோம் ரத்தம் வடியக்கூடிய அந்த கரங்களை மறந்துட்டோம் ஆணி பாய்ந்த கரங்களை மறந்துட்டோம் நிர்வாணியாய் தொங்கூடிய அந்த காட்சியை மறந்துட்டோம் எல்லாருக்கும் எப்படி நம்மள அலங்கரிக்கணும் வேதம் சொல்லுது மறந்துட்டீங்க அதை மறக்கிறதுனால நியாயம் திருப்பேன் அப்போ யார் தான் ஞான சாண்டுக்கணும் ஒரு காலமும் தேவனை மறக்காத அனுப்ப முடியவங்க எத்தனை பேரும் எதையும் உடுத்துட்டு போட்டு எத்தனை கிலோவும் போட்டுட்டு போட்டு எனக்கு இனி என் ஆண்டு வருதோ திரும்பவும் சொல்ல இதையெல்லாம் சிங்காரிச்சு வரும்போது என்ன உண்டாகும் தேவனை மறக்கிறீங்கள் என்று வேதம் சொல்லுது ஒன்பதிலிருந்து <laughs> தகுதியானாலும் <laughs> ஏற்றபடியே நற்கிரியைகளினாலும் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் நற்கிரிய வேணும் அதான் முக்கியம் இப்ப எல்லாம் மாறிட்டு பார்த்த உடனே சொல்லணும் அடக்கம் இருக்கு அமைதி இருக்கு தேவ பக்தி உள்ள ஒரு பொம்பள ஒன்று பேதுரு மூன்று அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிங்கள் ஒன்று பேதுரு மூன்று அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் முடியை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொள்ளுதல் ஆகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் தேவன் உங்களை பார்க்கும் போது இதையெல்லாம் போட்டு சொருவ மாறி இருந்தா தேவனுடைய பார்வையில நீங்க அலங்காரமா இருக்க மாட்டீங்க ஏன் தெரியுமா ஆண்டு ஒரு பரிசனையை பார்த்து வேத பாரகர்களை பார்த்து மக்களுடைய <laughs> 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 அலங்காரி <laughs> அதுதான் தேவனுக்கு அலங்காரமா இருக்கு இந்த புறம்பான அலங்காரத்தை அவர் பார்க்க போறது இல்ல அவருடைய கண்கள் டைரக்டா இருதத்தை பார்க்கும் அங்க சமாதானம் இருக்கணும் சாந்த குணம் இருக்கணும் அமைதி இருக்கணும் புருஷனுக்கு கீழ்படக்கூடிய குணம் இருக்கணும் வாசிங்க முடியை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொள்ளுதல் ஆகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் பாருங்கள் இதான் முக்கியம் ஆண்டவருடைய கண்கள் டைரக்டா இருதத்தை பார்க்கும் நம்ம இப்ப எப்படி மாறிட்டோம் பவுல் அப்போசினர் பிரகாசமான மனக்கண்களுக்காக அகக்கண்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இப்ப நம்ம என்ன இந்த கண்ணு ஃபுல்லா மேல தான் நல்லா ஜோடிச்சிருக்கணும் நாலு பேர் நிற்கும் போது என் துணி தான் பிரகாசமா இருக்கணும் அதான் பலபலான்னு இருக்கணும் அதான் மினுங்கணும் வேத என்ன சொல்லுது உள்ளார்ந்த காரியம் உள்ளார்ந்த காரியம் அப்ப ஞானசனம் யார் தான் எடுக்கணும் வசனம் வாசிங்க 
அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற அழியாத ஒரு காலமும் அழியாத அலங்கரிப்பாகிய சாந்தமும் சாந்த குணம் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய அமைதி இருக்கு பொம் பிள்ளைங்களா டமா டிமா படு படு நாய் கோலச்ச மாதிரி எல்லாம் இருந்தா மனசாக நாங்க ஒண்ணும் கிடையாது தேவ பக்தி யாரு கிடையாதா யாரு நாக்கு அதிகமா பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு தேவ பக்தி கிடையாது அப்ப ஒன்றரை அடிக்கு நீளத்துக்கு பேசிட்டே இருக்கிறீங்களா புரிஞ்சுக்கிடுங்க தேவ பக்தி அங்க கிடையாது அப்ப யாரு தான் நேரசம் எடுக்கணும் சாந்தமான ஒரு குணம் வேணும் ஒரு அமைதியான ஒரு குணம் வேணும் இந்த அனுபவம் இல்லையா ஒரு ஆறு மாசம் பொறுத்து இருந்து அப்பிறவு எடுத்துக்கிடலாம் சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கிடவது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது ஒரு கிலோக்கு நகையை போட்டுட்டு இருக்க தேவனுடைய பார்வையில விலையேற பெற்றது இல்ல அது காண்ட விலை வச்சிருவாரு இது இப்போ உள்ள மார்க்கெட் ரேட் இவ்வளவு ரூபாணி ஆனா எது காண்ட விலை வைக்க மாட்டா தெரியுமா உள்ள இருக்கக்கூடிய சாந்த குணம் உள்ள இருக்கிற நற்குணங்களுக்கு தொடர்ந்து வாசிங்க இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையா இருந்த பரிசுத்த ஸ்ரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் பாருங்கள் எப்படிதான் அலங்கரிக்கணுமா மனைவிமார்கள் புருஷர்களுக்கு கீழ்படிந்து அவனே இவனேன்னு சொல்றது இல்லை சொல்லிட்டு வந்து என்ன வந்து கோவத்துல பேசிட்டு சொல்றது இல்லை அந்த ஆளு சரியில்லை அதனால அப்படி பேசினேன் வேண்டாம் புருஷர்களை என்ன தன்னை போல தான் மதிக்கணும் அதுவும் ஒரு உயிருள்ள ஜீவன் அது என்ன வேலைக்காரி கிடையாது அதனால வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசலாம் முடியாது ரெண்டு இடமே மதிப்பு கொடுத்து மதிப்பு வாங்கி வாழ தெரிஞ்சவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏசைய திருக்க தேசன் புஸ்தகம் மூன்று அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க அங்கே வினோத வஸ்திரத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டு வாசிங்கள் வினோத வஸ்திரங்களையும் சால்வைகளையும் போர்வைகளையும் குப்பிகளையும் கண்ணாடிகளையும் செல்லாக்களையும் குல்லாக்களையும் துப்பட்டாக்களையும் முறிந்து போடுவார் அடுத்த இருபத்தி நாலாவது வசனம் அப்பொழுது சுகந்தத்துக்கு பதிலாக துர்கந்தமும் கச்சைக்கு பதிலாக கயிறும் முடிச்சுருளுக்கு பதிலாக முட்டையும் ஆடம்பரமான வஸ்திரங்களுக்கு பதிலாக ரெட்டு கச்சும் அழகுக்கு பதிலாக கருகி போகுதலும் இருக்கும் பாருங்கள் வினோதமான வஸ்திரங்களையும் போடாதுங்க ரொம்ப பட்டு சருகு எல்லாம் வச்சுதான் அப்படியும் போடாதுங்க ஆடம்பரமான வஸ்திரமும் நமக்கு தேவை கிடையாது உங்களை சிலுவையில் அரைஞ்சிருங்க ஜீவபலியாக கொடுங்க நம்ம ஆண்டவர் தான் சாட்சியாக ஜீவிக்கணும் நீதி முடிக்கணும் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் வாசிங்க அங்கே இன்னொரு விதமான ஒரு ஆடையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு வேசி நாடேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சரீரம் தெரியத்தக்கவாறு நடக்கவே கூடாது அப்பொழுது இதோ வேசியின் ஆடை ஆபரணம் தரித்த தந்திரம் உள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவனுக்கு எதிர்பட்டாள் பாருங்கள் இப்ப நீங்க போட்டு சேலை சரீரத்தை ஒட்டி மாதிரி இருக்க நல்ல பச முக்கி கிடுங்க அது கொஞ்சம் பஃப்னு ஊதி போய் இருக்கும் அப்ப சரீரம் ஒட்டி இருக்காது அது நீங்க தான் அடுத்த ஆள் உங்களை பார்த்து இடறக்கூடாது மானமா இருக்கும் அப்ப போட்டிருக்க வெள்ள சேலை வரைக்கும் சரியத்தை ஒட்டி ரொம்ப ஒரு மாசம் இருக்குதா அது அதுக்கு தக்க வரல கட்டியான காட்டன் ஷர்ட் சேலை வாங்கிக்கிடுங்க அதை நல்லா கொஞ்சம் பசையெல்லாம் முக்கணும் அது கொஞ்சம் முருவெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி பஃபா ஊதி தான் இருக்கும் சரீரம் தெரியாது ரொம்ப ஞானமா இருங்க சபைய விற்காதுங்க நான் சொல்லது ஒவ்வொன்றும் காரணம் உண்டு வெளிப்படுத்துற விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களே வாசிங்க வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் அந்த ஸ்திரீ ரத்தாம்பரமும் சிவப்பான ஆடையும் தரித்து பாருங்கள் இங்க என்ன அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டியை குறித்து சொல்லப்பட்டு கடைசி காலத்துல நடக்க கூடியதான காரியம் தான் இது கடைசி காலத்துல அப்ப அந்த கிறிஸ்துக்கும் ஒரு மனவாட்டி சாத்தானுக்கும் ஒரு மனவாட்டி இருக்கு அந்த மனவாட்டி பற்றி உள்ள காரியம் வாசிங்கள் அந்த ஸ்திரீ ரத்தாம்பரமும் சிவப்பான ஆடையும் தரித்து பொன்னினாலும் பாருங்கள் இந்த ரத்தாம்பரம் உலகத்துல உயர்ந்த சாதனங்கள் எல்லாம் அணிந்திருக்கா அதெல்லாம் நமக்கு ஆகாது ரத்தாம்பரம் பொன் முத்து பொன்னினாலும் ரத்தனங்களினாலும் முத்துக்களினாலும் சிங்காரிக்கப்பட்டு தன் வேசித்தனமாய் அருவறுப்புகளாலும் அசுத்தத்தாலும் நிறைந்த பொற்பாத்திரத்தை தன் கையில் பிடித்திருந்தாள் பாருங்க பொற்பாத்திரம் ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கையை விரும்பாதுங்க இந்த உலகம் நம்முடையது அல்ல கொஞ்ச நாள் வாழப்போர் ஆடம்பரமான ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கையை விரும்பாதுங்க ராஜாக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை தீர்த்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி பட்டதான காரியம் உங்களை நீங்களே தீர்த்து கேட்டுக்கிடாதுங்க தேவ கோபத்தை வாங்கிக்கிடாதுங்க ரொம்ப ஆடம்பரமான ரொம்ப ஆடம்பரமான பொருட்கள் ரொம்ப ஆடம்பரமான காரியங்களுக்கு பணத்தை செலவாக்குறது கவனமாக இருங்க அது தேவன் வெறுக்கக்கூடியதான ஒரு காரியம் ஒன்று குறைந்தியர் ஆறு அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வருஷம் வாசிங்க வாசிங்கள் ஒன்று குறைந்தியர் ஆறு பதிமூணு பதினைஞ்சு வயிற்றுக்கு போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறும் இயற்கும் ஆனாலும் தேவன் இதையும் அதையும் அழிய பண்ணுவார் சரீரமோ வேசித்தனத்திற்கல்ல 
கர்த்தருக்கே உரியது கர்த்தரும் சரீரத்துக்கு உரியவர் தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாரே நம்மையும் தமது வல்லமையினால் எழுப்புவார் பாருங்க சரீரம் வேசுத்தனத்திற்கு அல்ல அது முக்கியமான ஒரு காரியமாக ஏன் சரீரம் ரிச்சிக்கப்பட்டதெல்லாம் சரி ஞானசனம் எடுத்ததெல்லாம் சரி சபையாக இருந்ததெல்லாம் சரி தான் ஏன் சரீரம் என் விருப்பப்படி நடப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கள் ஞானசனம் எடுக்காதுங்க சரீரம் அது கிரயத்து கொல்லப்பட்டதான ஒரு காரியம் தேவனாலே இது உங்களுடைய சரீரம் அல்ல அதாவது பேர் சொல்லிக்கிடலாம் எனக்கு என்னுடைய சரீரம் என்று ஆனாலும் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடையது அல்ல பத்தொன்பதாவது வசனம் முதல் வாசியங்கள் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் பாருங்கள் தேவனாலே பெற்றும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ உங்களுடைய அல்ல உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல என்றும் அறியீர்களா பாருங்கள் அப்படியானால் இந்த சரீரத்தை எக்காரணம் கொண்டும் வேசித்தனத்திற்கு என்று பயன்படுத்தக்கூடாது கண்களை இச்சையோடு பார்க்க கூடாது இல்லை அந்த கண் இச்சையோடு பார்க்கக்கூடிய நோயிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கல நேரம் எடுக்காதுங்க அந்த காது தேவையில்லாத எல்லாவற்றையும் கேட்கத்தக்கதான் ஒரு பலன் உண்டு ஒத்து கேட்கறது ஒற்று ஒற்று கேட்கறது ஒத்து கேட்கறது ஒரு ஆள் பேசிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கேட்கறது இந்த நாக்கு என்ன புறங்கூறுறது அப்போ இதில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை பெறல நேரம் எடுக்காதுங்க இந்த சரீரத்தை எந்த விதத்திலும் பாவம் செய்யாத வண்ணம் விடுவிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தோடு நீங்கள் இருப்பீர்களே மாத்திரம் ஞானசனம் எடுங்க இல்லைன்னா எடுக்காதுங்க ஏன்னா இந்த சரீரம் உங்களுடைய அல்ல அப்போ ஞானசனம் எடுத்துட்டு மறுபடியும் நீங்கள் பாவம் செய்த காட்டிலும் எடுக்காமல் இருங்க அனுபவம் என்ன இந்த சரீரத்தில் இந்த சரீரத்தை கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது பாவம் செய்யக்கூடாது பாவம் செய்ய மாட்டேன் அதற்கு ஒரு விடுதலையோடு தான் நான் இருக்கிறேன் என்று தான் உறுதி உங்களுக்கு இருந்தால் ஞானசனம் எடுங்க அப்போ சொன்ன புஸ்தகம் எட்டாவது யார் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வசனங்களை வாசிங்க இவ்விதமாய் அவர்கள் வழி நடந்து போகையில் தண்ணீர் உள்ள ஓரிடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது மந்திரி இதோ தண்ணீர் இருக்கிறது நான் ஞானசனம் பெறுகிறதற்கு தடை என்ன என்றான் அதற்கு பிழைப்பு நீர் மொழி இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடை இல்லை என்றான் அப்பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லப்பட்டுக்கு முழு இறுதியத்தோடு விசுவாசிக்கிறேன் யார் ஞானசன் எடுக்க தகுதியுடையவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது முழுமையான ஒரு விசுவாசம் உடையவர் அது என்ன விசுவாசம் நோய் வந்துட்டு என் ஆண்டவர் தான் எனக்கு பரிகார் நோய் வந்துட்டு எனக்கு ஆண்டவர் தான் பரிகார் விசுவாசம் அது என்ன விசுவாசம் மரணமானாலும் சரி வாழ்வானாலும் சரி தாழ்வானாலும் சரி உயர்வானாலும் சரி பசியானாலும் சரி பட்டினி ஆனாலும் சரி நோயானாலும் சரி வியாதியானாலும் சரி கேசு கிறிஸ்துவ கண்டு என்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து விட்டேன் அவரு தெரியாத வண்ணம் அவருக்கு தெரியாமல் ஒன்றுமே என்னை அணுக போறதில்லை அப்படியானால் ஒரு நோய் வருதா அது என்ன அவர் தெரிந்தா வந்திருக்கு ஒன்று ஏதேனும் குறை குற்றம் இருக்கும் அதுக்காக மன்னிப்பிடு ஜோ மனுவன் சொல்லி ஜோ மனுவர்களை தவிர ஷார்ட் கட்டு பார்க்கறதில்ல முழுமையான விசுவாசம் அது என்ன என்ன ஆனாலும் ஒன்றும் இல்லை உயிர் முக்கியம் அல்ல ஆனால் என் விசுவாசத்தை மறுதளிக்க மாட்டேன் இப்போ அநேகர் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கிறாங்க எங்கே போய் முடிவிட போறிய எங்கே போய் முடிக்க போறிய பாதாளத்தில் போய் நிற்க போகுது நரகத்தில் போய் நிற்க போறிய யார் ஞானசன் எடுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மீது முழுமையான ஒரு விசுவாசம் அவர் வைத்திருக்கிறது எனக்கு போதும் எலியா திருக்க தரிசி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் எலிசா திருக்க தரிசி வியாதிப்படுக்கையெல்லாம் இருந்தார் அது ஆண்டவுடைய பங்கு ஆனால் எதுவானாலும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரை நீர் போதும் உம்முடைய பங்கு எனக்கு போதும் அவருடைய ஜனங்களுக்கு அவரை நம்பி விசுவாசிக்கிற ஜனங்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவா இருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் ஒரு முழு விசுவாசத்தோடு வாழ வேண்டும் யார் தான் ஞான சண்டுக்கணும் முழு விசுவாசம் உள்ளவங்க தேவன் தான் எனக்கு பரிகாரி தேவன் பரிகாரி என்று தான் நம்பிக்கை இல்லை மத்திய எழுந்த சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் வாசிங்க மத்திய எழுந்த சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று பாருங்கள் அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நோய்களை சுமந்து தீர்த்தார் அப்போ எனக்கு விடுதலை யார தான் தேடி கிடைக்கணும் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவ தேடி அது ஊழியக்காரங்கள் அங்கே வரும்போது அவங்கட்ட தங்களுடைய குற்றங்கள் அறிக்க சொல்லி சொல்ல வேண்டியவர்கள் அறிவிச்சு எழுத வேண்டிய பிரகாரம் எழுதி அறிவிச்சிக்கும் போது ஜோ பண்ணும்போது அங்கே மாறி போகும் யாக்கோபு நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலிருந்து பதினாறு வரைக்கும் வாசிங்கள் உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக பாருங்கள் நோய் வந்துட்டா என்ன செய்யுங்க ஊழியக்காரனை கூப்பிடுங்க நீ 
அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவுள்கள் அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் பாருங்கள் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார் அவன் பாவம் செய்தவன் ஆனால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் அந்த பாவத்தை உள்ள வச்சுட்டு இருந்தா ஒண்ணும் மன்னிக்கப்படாது இதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா வாயத்திலிருந்து இந்த பாவத்தை சொல்ல இந்த பாவம் செய்ததுனாலதான் எனக்கு இந்த நோயினி அநேகருக்குள் அநேக கேடு கிடக்கு முனைங்கி முனைங்கி இருப்பாங்க அடுத்த என்ன ஒரு மாசம் ஆகும் ரெண்டு மாசம் ஆகும் ஒரு வருஷம் ஆன பிறகு மெதுவாக சாவ போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பெரிய கீழ்த்தரமான தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துக்கு போனேன் இப்படி ஒரு சம்பவம் வந்து அதில் மாட்டிக்கிட்டேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க இருதை இல்லாதவங்களாம் நம்ம மாறிட்டு இருக்கோம் தேவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லி மறைக்கக்கூடியவங்களாம் மாறிட்டு இருக்கோம் பாவங்க சும்மா மன்னிக்கப்படுமா அதை என்ன அறிவிக்க வேண்டியவங்க அறிவிக்கணும் அறிவிக்கும் போது அங்கே மன்னிப்பு உண்டு இது என்ன யாருக்கும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது யாருக்கும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது நோய் ஏண்டா குறையில ஏன் குறையலன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சம்பவம் வருது மூணு மாசத்து பருவம் நாலு மாசத்து பருவம் உணர்வே கிடையாது சும்மா பாவங்களை மன்னிக்கப்படுறது இல்லை அங்கே அறிவிக்க வேண்டும் ஊழியக்காரங்களை கூப்பிடணும் ஜோம் பண்ணுவாங்க சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை சொல்லணும் அறிவிக்க வேண்டிய இடத்துல அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிக்கணும் இது எல்லாம் ஷார்ட் கட்டு எத்தனை பேருக்கு ஷார்ட் கட்டில் அனுபவம் இருக்கு உங்களை நீங்களே சோதிச்சு பாருங்க யா உங்களை நீங்களே சோதிச்சு பாருங்க தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய நியமத்திற்கு மாறாக தலைகீழ் இருந்தாலும் ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் அநேகர் என்ன அதை புரிந்துக்கிட தெரிய மாட்டாங்க தனி வழியில் போகிறாங்க எல்லாம் முட்டி முட்டி நிற்கிறீங்க பாவங்கள் சும்மா மன்னிக்கப்படாது அதை அறிவிக்க வேண்டிய இடத்துல அறிவிக்கணும் அறிவிக்கும் போது என்ன செய்யும் அதற்காக ஜோ பண்ணும் போது பாவங்கள்லேருந்து விடுதலையும் கிடைக்கும் நோயும் குணமாகிறது மறுபடியும் வாசிங்க உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் முப்பர்களை வரவழைப்பானாக அவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தினால் அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார் அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் மூக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது வேத வசனமாகும் இது எல்லாரும் நான் தான் நான் தான் போகும்போது எங்கே போய் நிற்க போகிறேன் எனக்கு தெரியாது உங்களை நீங்களே சோதிச்சுக்கிடுங்க எனக்கு ஒரு பயம் தான் ஆண்டு வருக வரைக்கும் எப்படியாவது நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் சபையை ஐயா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுச்சு கொண்டு போகணும் என நிலைமைகளை பார்க்கும்போது பயங்கர மோசம் தனி போக்கு தனி ஒரு காரியம் எல்லாம் நம்ம தான் எத்தனை பேருக்கு நிலைமைகளெல்லாம் பார்க்கும் சங்கடமாக இருக்குது எல்லாம் முட்டுன பிறகு வந்து சொல்கிறாங்க வேதனையாக இருக்குது எல்லாம் முட்டின பிறகு இது பண்ணுனே அதனால தான் இது இது பண்ணுனே அதனால தான் இதுன்னு சொல்கிறாங்க வேதனையாக இருக்கு ஏன் எல்லாருக்கும் ஆண்டவரை பற்றி நிசாரமாகி போச்சு ஆண்டவர் தானே என் ஆண்டவர் மன்னிக்கிறவர் மன்னிக்கிறோன்னு சொல்லியே நீங்கள் உங்களை ஏமாத்துங்க அதனால தான் ரெண்டு பிரசங்கம் தெளிவாக சொன்னேன் மனப்பூர்வமாக பாவம் செய்தால் மன்னிப்பு கிடையாது தெளிவாக ரெண்டு பிரசங்கம் பண்ணுங்க அப்படியாவது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஏன்னா நம்ம விசுவாசிகள்லாம் இப்போ எப்படி எல்லாம் மனப்பூர்வமாக செய்கிறாங்க வீட்லேயும் ஆசீர்வாதம் இல்லை சரீரத்திலையும் சோகம் கிடையாது நிலைமை பரிதாபம் ஆனால் உணர்வு மட்டும் இல்லை என் நிலைமை இப்படி இருக்குது அதனால தான் என்றதான உணர்வு மட்டும் இல்லை அதான் தெளிவாக ஒவ்வொரு காரியமும் சொல்கிறேன் எவ்வளோ சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க எவ்வளோ சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் அங்கே என்ன சொல்லப்பட்ட இயேசுவின் இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்திலே நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராக இருப்பீர்கள் பாருங்கள் ஞான ஸ்நானம் யார் தான் எடுக்க தகுதி உடையவர்கள் இதுவரைக்கும் அதாவது இனி அதாவது சொல்லக்கூடியதான உபதேசத்தில் நிலைநிற்கக்கூடியவர்களும் இனிமேல் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா உபதேசத்திலும் உபதேசத்தையும் கை கொண்டு நிலைநிற்பேன் என்றதான உறுதி உள்ளவங்க மட்டும் தான் ஞானம் எடுக்கணும் யார் ஞானம் எடுக்கணும் தம் மனம் போல எல்லாம் ஜீவிக்கணும்னு எண்ண உடையவங்கள் அல்ல யார் ஞானம் எடுக்கணும் கொடுக்கப்பட்டக்கூடியதான அந்த உபதேசத்தின்படி நான் நிலைநிற்பேன் என்றும் இனிமேல் கொடுக்கப்படக்கூடியதான உபதேசத்திலும் நிலைநிற்பேன் என்றதான உறுதி உள்ளவங்க மாத்திரம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் அப்போ இது வரைக்கும் எது சொன்னேன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு என்னென்ன அனுபவம் இருக்கணும் அடுத்த ரெண்டு சின்ன சின்ன காரியம் தான் ஞானஸ்நானம் எத்தனை உண்டு ஞானஸ்நானம் எத்தனை உண்டு ஒரே ஒரு ஞானஸ்நானம் தான் எபேசிற்கள் நிருபம் நான்கு அதிகாரம் ஐந்து அவசனம் எபேசிற்கள் நிருபம் நான்கு அதிகாரம் ஐந்தாவது வசம் ஒரே கர்த்தரும் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்நானமும் பாருங்கள் ஒரே கர்த்தர் ஒரே விசுவாசம் ஒரே ஞானஸ்நானம் அப்போ சொன்னபடிகளின் புஸ்தகம் பத்தொன்பது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரைக்கும் வாசிங்கள் 
அப்போ சொன்ன புத்தகம் பத்தொன்பது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரைக்கும் அப்பல்லோ என்பவன் குறைந்த பட்டணத்திலே இருக்கையில் பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாய் போய் எபேசுக்கு வந்தான் அங்கே சில சீசர்களை கண்டு நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது பரிசுத்தாவிய பெற்றீர்களா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் பரிசுத்தாவி உண்டென்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்தானம் பெற்றீர்கள் என்றான் அதற்கு அவர்கள் யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தானம் பெற்றோம் என்றார்கள் பாருங்கள் இங்க யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் யோவோடைய சீசர்கள் அல்ல யோவோடைய பேரை வைத்து கொண்டு ஞானஸ்தானம் என்னங்கிறத தெரியாது அனுபவமே இல்லாமல் என்ன செய்கிறார்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஏன்னா யோவான் ஸ்நானன் மனம் திரும்புதலுக்குரியதான ஒரு ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்தார் ஏசு கிறிஸ்துவை அறி கேட்டார் அறிவித்தார் இது எந்த ஒரு காரியமே அங்கே கிடையாது ம் அப்பொழுது பவுல் யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளா இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்தானே என்றான் இதை கேட்டபோது அவர்கள் கத்தராய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் பாருங்கள் இங்கே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு மறுபடியும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் சொல்லப்படவில்லை அதாவது இப்ப ஞானஸ்நானம் பெறக்கூடியவங்க எல்லாருமே இதற்கு முன்பாக யோவாண்டி சீசர்கள் என்று சொல்லப்பட்டதான ஜனங்களாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றோர்கள் அப்போ இங்கே பவுல் அப்போஸ்டர் இங்கே ஞானசனம் கொடுக்கும் போது அங்கே என்ன சொல்லவில்லை மறுபடியும் ஞானசனம் கொடுத்தேன்னு சொல்லவில்லை காரணம் என்ன அவர்கள் முதலிலே எடுத்த ஞானஸ்தானம் தேவனுடைய பார்வையிலே ஞானஸ்தானம் கிடையாது அதான் முதல்ல தெளிவாக சொன்னேன் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன ஞானஸ்தானம் எங்கே எடுக்கணும் எந்த விதத்தில் எடுக்கணும் எப்படிப்பட்ட அனுபவத்தில் உள்ளவங்க எடுக்கணும் அடுத்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்னென்ன அனுபவம் இருக்கணும் இங்கே என்ன தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால தான் என்ன மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் தாரேன்னு எங்கே சொல்லவே இல்லை நான் ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் எனக்கே ஒன்றும் தெரியாது கை குழந்தையாக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஞானஸ்தம் தந்தாங்க ஞான பெற்றோர்களை கொண்டு வந்து தாய்ந்தோப்பு நேரம் வச்சு பேர் போட்டு அங்கே காரியம் நடந்துச்சு ஆனால் இது என்ன மறுபடி நான் நான் அதற்கு பிறகு இங்கே ஒரு ஞானஸ்தனம் எடுத்தேன் அது மறுபடியும் எடுத்த ஞானஸ்தான அர்த்தம் கிடையாது அதான் முதல் ஞானஸ்தனம் ஏன் முதல்ல எடுத்த ஞானஸ்தான ஞானஸ்தானமே கிடையாது அப்போ அதே போல் அனுபவம் இல்லாதவர்களிடத்திலோ குடும்பஸ்தர் இடத்துலையோ அப்படிப்பட்டதான் ஆட்கள் நீங்கள் ஞானஸ்தான் எடுப்பீர்களே ஆனால் நம் மறுபடியும் ஞானஸ்தான் எடுக்கிறான்னு கேட்காதுங்க அது ஞானஸ்தானமே கிடைக்க கிடையாது அப்போ நீங்கள் ஞானஸ்தான் எடுக்கிறது முதன் முதலாக எடுக்கிறீங்க அடுத்தது என்ன ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளா விட்டால் என்ன இப்போ ஞானஸ்தானத்தை குறித்து நிறைய காரியம் சொன்னேன் இப்போ ஞானஸ்தானம் நம்ம பெறாமல் இருந்தால் என்னன்னு லூக் அல்ன சுசேஷம் ஏழாம் அதிகார் முப்பது வருஷம் வாசிங்க பரிசெயரும் நியாய சாஸ்திரிகளுமோ அவனாலே ஞானஸ்நானம் பெறாமல் தங்களுக்கு கேடுண்டாக தேவ ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டார்கள் சிலருக்கு என்ன ரிச்சிப்பின் அனுபவம் இருக்கும் சிலருக்கு என்ன அபிஷேகம் இருக்கும் நினைச்சிருவாங்க நம்ம என்னத்துக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க உங்களுக்கு கேடுண்டாகும் சபையாராக நீங்கள் மாறாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அதான் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன 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 என்னன்னு ஏகப்பட்ட காரியங்களை சொன்னேன் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான அனுபவம் அவருடைய உயிர் தெழுதலுக்குள்ளான அனுபவம் புதிதும் ஜீவனுமான வல்லமை உடையதான ஒரு அனுபவம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட அனுபவம் அவருக்குள்ளான அனுபவம் அவரை தரித்து கொண்ட அனுபவம் அவருடைய அடக்கம் பண்ணப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இதான் ஞானஸ்தானம் 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 நிறைய காரியம் சொன்னேன் இங்க என்ன உண்டாகுது அபிஷேகம் இருக்குது அதனால தப்பிச்சுக்கலாம் நினைக்கலாம் ஆனா வேதம் சொல்லுது நிலநிக்க முடியாது ஜீவியத்தில் குண்டுதல் வரும் நீங்கள் கீழே விழுந்துருவீங்க திரும்ப வாசிங்க பரிசேரும் நியாய சாஸ்திரிகளுமோ அவனாலே ஞானஸ்நானம் பெறாமல் தங்களுக்கு கேடுண்டாக தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டார்கள் பாருங்கள் அனுபவம் உள்ள எந்த ஒரு மனுஷனாலும் சரி மனுஷியானாலும் சரி ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் இருந்தா இருப்பார்களே ஆனால் அது தங்களுக்கு கேடாகவே அமையும் தாங்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை தாங்கள் இழக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வரும் அப்போஸ் நடவடிக்கை புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசன வாசிங்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கை புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ இழந்த கருத்துடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றான் பாருங்கள் தாமதிக்கவே கூடாது அனுபவம் இருக்கா ஞானஸ்தான ஆராதனை வைக்கும் போது அதை நீங்கள் என்ன இதுக்கு இப்போ என்னத்துக்கு பெரோ பார்க்கலாம் அலட்சியம் பண்ணுறீர்களே ஆனால் அது உங்களுக்கு தான் கேடு சொல்ல வேண்டிய ஓரளவுக்கு சொல்ல வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் சொல்லிட்டேன் அதோட கூட என்ன ஆண்களுடைய சட்ட துணிகளை பற்றி நீங்களே பாருங்க இப்போ நிறைய இவருடைய விசுவாசிகளுடைய சட்டைகள் எல்லாம் உலகத்துக்கு ஏற்றபடி மாறிட்டு இருக்கு இந்த கைக்கு இந்த 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 பாகத்துக்கு மேலே வரைக்கும் போயிட்ட
தயவுசெய்து சொல்கிறேன் எனக்கு சபையை காப்பாற்றணும் ஆனால் எனக்கு சபையை கட்டி காப்பாற்றணும் நீங்கள் நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு உங்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் வேணும் இப்படி நீங்கள் குனியும் போது சட்டம் மேலே தூக்கிட்டு இருக்கு கீழ்ப்பாகம் தெரியுது அசிங்கமாக இருக்கு டைட்டாக போட்டிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் லூஸாக போடுங்க கொஞ்சம் லூஸாக போடுங்க தைங்க கொஞ்சம் இறக்கி தைங்க கை இங்கே வரைக்கும் இருக்கட்டு ஃபேண்ட்டு போடுறீங்களா அது ஸ்டைலாக தைக்காதுங்க லூஸாக இருக்கட்டு வேஸ்டியும் சட்டையும் போடுறீங்களா அந்த துண்டு போடுங்க வெக்கமாக இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆண்டோடைய துக்கம் நிறைஞ்சி தான் இருக்குது ஏன்னா நிலைமைகள் மோசம் தலை முடியும் எத்தனை விசுவாசி ஆண்டு ரூபாய் வந்து கட்டையாக விட்டுறீங்க இப்போ எல்லாம் என்ன சீப் வச்சு சீவை தக்கவாறு சீப்பை இங்கே இங்கே சொருவை தக்கவாறு நடந்துட்டு எல் இப்போ கேட்குறது யாருமே கிடையாது கேட்குறது யாருமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்போ உங் உங்கள் தலைமுடி நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோத்துக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் உங்கள் தலைமுடியை நீங்களே பாருங்கள் அது எல்லாம் உலகத்துக்கு ஏற்றபடி துணியும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கட்டு தலைமுடியை கொஞ்சம் கட்டையாக விட்டுங்க பெண்கள்னால் என்ன அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உங்கள் மேல் சட்டம் எப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் இருக்கணும் அது லூஸாக இறங்கி சே சேலைக்குள்ளே போகிறதுக்க வர இருக்கட்டும் அதுலேயும் அங்கே கட் பண்ணி எடுத்து உடம்பு தெரிய மாதிரி பண்ணிடாதுங்க அந்த என்ன சேலை உடுத்தாலும் சரி அது உடம்பு தெரியக்கூடாது கொஞ்சம் பஃபாக ஊதி இருக்கட்டு சிலருடைய சரீரங்கு சிலர் சேலை ரொம்ப மோசம் அது கொஞ்சம் பஃபாக ஊதி இருக்கு இல்லை அதுக்கேற்றபடி காட்டன் துணிக்க வாங்கி அது நல்லா பசமுக்குனா கொஞ்சம் ஊதி இருக்கும் ஆண்டருடைய சபை உங்களை பார்த்தா தேவ பக்தியுள்ள பெண் தேவ பக்தியுள்ள ஆண்னு சொல்லணும் ஏன் நீ எந்த சபைக்கியாக போகிறான்னு சொல்லி கேட்கணும் தேவ நாவை மாத்திரம் மயப்படணும் அலே லியாஸ்து அலே லியாஸ்து தேவனுடைய சபை தேவனுடைய சபை தீர்த்து கட்டாதுங்க ஆண்டர் உங்க நிமித்தம் துக்கப்படுவார் எனக்கு கேட்ட சுவிசேஷ விசுவாசிங்கள் ஞானசனம் எடுக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்யணும் நீங்க சொன்ன உபதேசத்தை கிரகிச்சுக்கிடுங்க கிரகிச்சுட்டு உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குன்னா நீங்க எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எளிமதுன்னு சாட்சி சொல்லலாம் கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோம் லே லியாஸ்தோத் அலே லியாஸ்தோரும் ஆண்டவரை துதிப்போம் கொலோசிரிக்கள் நிருபம் மூன்று அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரையில் வசனங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவரோட கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டதான ஒவ்வொருவரும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இனிமேல் ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வாசிக்க கேட்டோம் பூமிக்குரியதான காரியங்களை நாடாதவர்களாக நாடி தேடாதவர்களாக காணப்பட்டு மேலானவைகளை நாடி தேடக்கூடியதான ஒரு அனுபவத்தோடு இனிமேல் காணப்பட வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு திரள் கூட்டதான ஜனங்களுக்கு முன்பாக சபையாருக்கு முன்பாக தேவ ஊழிய கரலை கொண்டு நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதான ஞானஸ்நானம் விருதாய் போகாத வண்ணம் மற்ற ஜனங்களுக்கு இனிமேல் சாட்சிகளாக ஜீவிக்க தக்கவாறு பூமிக்குரிய சிந்தனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு பூமிக்குரிய நாட்டத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ஆவிக்குரியவர்களாக ஜீவித்து உன்னத தேவனை பரலோகத்தை தரிசிக்கக்கூடியதான பாக்கியத்திற்கு நோக்கி எதிர்பார்த்து ஜீவிக்க தக்கவாறு உங்களுடைய பேச்சு பார்வை நடக்கை ஜீவியம் சகலவும் அமைய வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரையில் வசனங்களை வாசிங்கள் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்றிருக்கிறேன் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்தை கீழாக இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாக நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசிக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் எப்படியெனில் அவர்களோட கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடியதான ஜனங்கள் இது முதல் கிறிஸ்துவையே பின்பற்றுவோம் என்று உறுதி கொண்டதான உடன்படிக்கை எடுத்தான ஞானஸ்தானம் எடுத்தான ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உலகமானது மிகவும் அருமையான ஒன்றாக எப்பொழுதும் காணப்படாது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணப்பட்டார்கள் அந்த பிரயாணத்திலே முதல்லே குறுக்கிட்டது செங்கடல் 
நீந்தி கரையேற முடியாத ஒரு தூரம் உள்ளது அப்படிப்பட்டதான அந்த செங்கடலை தேவன் என்ன செய்தார் அவருடைய சாட்சியினுடைய ஜெபத்தை கேட்டு இரண்டாக பிளந்து அந்த இடத்தை கடந்து போக செய்தார் பின்பாக அந்த ஜனங்களுக்கு பின்னாக எகிப்தின் ராஜா சேனைகளோடு வந்தான் சூழ்நிலைகள் எதிராக இருக்கலாம் ஜனங்கள் எதிராக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அது இடுக்கமான ஒரு பாதை வழியாக நடக்கக்கூடியதான ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையிலே மற்ற ஜனங்களை போன்று விசாலமாக எல்லாம் இனிமேல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் லெகுவாக இருக்கும் நம்முடைய நின நாம் நினைச்ச பிரகாரம் இருக்கும் என்றால் அது பொய்யான ஒரு எண்ணம் அபிப்பிராயம் இனிமேல் நமக்கு பல்வேறு விதத்திலே நெருக்கங்கள் வரலாம் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் தேவனை இருக பிடித்து கொள்ள வேண்டும் சாட்சியாகிய மோசை கொண்டு தேவன் கிரியை செய்த போல அவருடைய சாட்சிகள் மூலம் கிரிய செய்யக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவன் தேவனுக்கு அடுத்தபடி சாட்சியை பின்பற்றி அறிவிக்க வேண்டிய காரியங்களை அறிவிக்கும் போது தேவன் எல்லா விதமான தடைகளையும் அகற்றி வழி நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் யாத்திரையாகவும் பதினைந்து அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்கள் பின்பு மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான் அவர்கள் சூர் வனாந்திரத்துக்கு புறப்பட்டு போய் மூன்று நாள் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் நடந்தார்கள் பாருங்கள் திரும்ப வாசிங்கள் பின்பு மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான் பாருங்கள் பெரிய ஒரு அதிசயமான காரியம் நடந்தது என்ன தண்ணீர் நிலையான ஒரு வடிவம் இல்லாத ஒன்றுதான் தண்ணீர் அந்த தண்ணீரை தேவன் சாட்சியினுடைய ஜபத்தை கேட்டு என்ன செய்தார் இரண்டாக மதில் சுவராக உருவம் மற்றதான திரவிய பொருளான தண்ணீரை மதிலாக வைத்தார் வைத்து கடந்து வந்த பிறகு சரி இனியாவது எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக நல்லா இருக்குமா என்று பார்த்தால் இல்லை என்றால் அதற்கு பிறகுதான் வனாந்தரம் காணப்படுகிறது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சில நேரங்களில் ட்ரை பீரியட் என்று சொல்லுவார்கள் வறட்சியா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நேரத்திலும் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்த்தரை நம்பியை பிழைக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் நினைத்தது பிரகாரமாக செழிப்பு இருக்காது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாக நம்முடைய நினைவுக்கு மாறாக சில காரியங்கள் நிமித்தம் அல்லது சில சூழ்நிலைகள் அமையலாம் ஆனால் அந்த நாட்களிலும் அந்த நேரத்திலும் அறிவிக்க வேண்டியவர்கள் அறித்து தேவனிடத்தில் விசுவாசமுடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் மூன்று நாட்கள் திருள் கூட்டமான ஜனங்கள் பெரிய அதிசயங்களை கண்ட ஜனங்கள் அதன் பிறகு பாருங்கள் மூன்று நாட்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் அது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு காரியம் என்று யோசித்து பாருங்கள் அங்கேருந்து வரும்போது தண்ணி தாக தண்ணி குடித்தா கொள்ளாம் போல தோணுது அப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரமே நமக்கு முடியலை மூன்று நாட்கள் வனாந்தரத்தில் எங்கும்போது கொஞ்சமாவது மரங்கள் இங்கே இருந்துச்சு அங்கே மரங்கள் இருக்காது அப்படிப்பட்டதான வெயில் நிறைந்ததான சூடாக இருக்கக்கூடிய இடத்திலே சிறு பிள்ளைகளையும் கொண்டு பெண்களும் ஆண்களுமாக நடந்து போகக்கூடிய அந்த பிரயாணத்திலே மூன்று நாட்கள் தண்ணீர் இல்லை என்றால் அது எவ்வளவு கொடிதாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆனாலும் தேவனை நம்பி சாட்சியை நம்பி தொடர்ந்து முன் செல்ல வேண்டும் அலேலியாஸ் அலேலியாஸ் அப்படி நீங்கள் செல்வீர்களே ஆனால் உங்களுடைய பிரயாணம் நீங்கள் எதை நோக்கி ஓடுகிறீர்களோ அந்த பிரயாணம் நீங்க அடைவீர்கள் எப்படி என்ன நோக்கோடு முதலிலே தொடங்கினார்கள் இவர்கள் பிரயாணம் காணான் தேசத்தை நோக்கி வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்டதான காணான் தேசத்தை நோக்கி தான் அவருடைய பிரயாணம் இருந்தது ஆனால் முதலே குறுக்கிட்டது செங்கடல் அதற்கு பிறகு என்ன தண்ணீர் இல்லாத ஒரு வறட்சியான சூழ்நிலை அதே போன்று தான் நாமும் பரம காணானை நோக்கி பரலோக ராஜ்யத்தை நோக்கி நடக்கக்கூடியதான் இந்த யாத்திரையிலே பல தடைகள் வரலாம் குடும்பத்தின் மூலம் சு சுற்றி இருக்கிறவர்கள் மூலம் மற்றும் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் மூலம் சோதனைகள் வரலாம் ஆனால் அவை எல்லாவற்றிலும் சோர்ந்து போகாமல் நம்முடைய நடைகள் தொடர்ந்து முன்னோக்கி போகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த வசன வாசிங்கள் அவர்கள் மாறாவிலே வந்தபோது பாருங்கள் மூன்று நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் வருந்த பிறகு ஒரு இடத்திற்கே வந்து சேர்கள் சேர்கிறார்கள் அங்கே தண்ணீரை கண்டபோது பயங்கரமான சந்தோஷம் வருது ஆனால் அதை அனுபவிக்க முடியவில்லை வாசிங்கள் அவர்கள் மாறாவிலே வந்தபோது மாறாவின் தண்ணீர் கசப்பா இருந்ததுனால் அதை குடிக்க அவர்களுக்கு கூடாது இருந்தது பாருங்க அது எப்படிப்பட்ட சோதனை பாருங்க அதை கை கெட்டினது வாய் கெட்டலும் பாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தண்ணீருக்கு நல்ல தாகமா இருக்கு அப்படியே குடம் குடமா குடிச்சிடலாம் போல தோணும் ஆனா கசப்பா இருக்கு சோதனை ஒரு சோதனை தாண்டும் அடுத்த சோதனை வருது சரி இனியாவது நல்லா இருலாம் பார்த்தா அடுத்ததும் சோதனை வருது நல்லதொரு போராட்டத்தை போராடினேன் என்று சொல்லுகிறார் பவுல போஸ்டலர் இதோட எல்லாம் முடிய போறது இல்ல எதிர்த்து ஜீவிக்கக்கூடியதான காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது நல்லதொரு போராட்டத்தை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை 
போராட்டமான ஒரு வாழ் நாம் தேவனை முன்னிறுத்தி சகல போராட்டத்தில் ஜெயிக்கக்கூடிய அனுபவத்தோடு தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும் இங்கே என்ன ஆகுறது பாருங்கள் தண்ணீர் கசப்பாக இருக்கிறது யாரிடத்தில் முறையிடுகிறார்கள் மோசையை நோக்கி முறையிடுகிறார்கள் மோசையின் ஜெபத்தை தேவன் கேட்கிறார் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் தேவாசியங்கள் மோசை கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசைக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் அதை அவன் தண்ணீரில் போட்டவுடனே அது மதுரமான தண்ணீர் ஆயிற்று பாருங்கள் வாசிங்கள் அவர் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் ஒரு ஞாபகம் பாருங்கள் அதிசயமான ஒரு காரியம் அதுவரைக்கும் அந்த மரத்தை யாருமே காணவில்லை அந்த மரத்தை கண்டிருந்தாலும் கூட இதற்கு இவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்குமா திரளான தண்ணீர்கள் இருக்கிறது இதை போடும்போது அது எப்படி மதுரமாகும் நடக்காத காரியம் இம்பாசிபிள் ஆனால் எப்படி நடக்கும் அந்த மரத்திலே ஒரு சக்தியும் இல்லாமல் இருந்தாலும் தேவன் அவருடைய சாட்சி என்ற ஜபத்தை கேட்டு அதை அங்கே போடும்போது அங்கே வல்லமையாக கிரிய செய்யக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் பாருங்கள் தடை 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 ஆனாலும் அந்த தேவன் எல்லாவற்றையும் காண்கிறார் அதான் முக்கியமான காரியம் நம்ம அநேக சோர்ந்து போகிறோம் அநேகர் பின்மாறி போ காரணம் என்னென்றால் அவர் என்ன எனக்கு தான் இந்த சோதனை ஏன் எனக்கு தான் இந்த சோதனை ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை எத்தனை எத்தனையோ சாட்சிகளுக்கு எவ்வளவோ சோதனை வந்தது அவை எல்லாவற்றையும் பிடித்து நின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை இப்படி சோதனைகள் வரும்போது அநேகர் முறும் இருக்கிறார்கள் விழுந்து விடுகிறார்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவனை முன்னிறுத்தி சாட்சியை முன்னிறுத்தி நாம் என்ன காணான் தேசத்தை நோக்கி பரம காணன் நோக்கி தொடர்ந்து முன்னேறக்கூடியவர்களாக இருப்போமே ஆனால் நிச்சயமாக பலன் உண்டு அதே அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசன வாசிங்கள் பின்பு அவர்கள் ஏலியமுக்கு வந்தார்கள் ஏலியம் என்று தான் இடத்திற்கு வருகிறார்கள் அங்கே பனிரெண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது பேரிச்சம்பரங்களும் இருந்தது அதிசயத்தை பாருங்க தண்ணியே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டாங்க தண்ணி இருந்து குடிக்க முடியலை ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை அவங்க கைவிடலை அவங்களுடைய விசுவாசத்தை அவங்க கைவிடலை எதை நோக்கி நடந்தாங்களோ அதை நோக்கி நடந்தார் அதான் உங்களுடைய நம்பிக்கை நம்பிக்கையில் சந்தோஷமா இருங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் போது உலகத்தார சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டோர் சொல்லலை எல்லாமே வறட்சியா ட்ரைஆ நீங்க நினைச்ச பிரகாரம் நடக்காம இருந்தாலும் கூட சந்தோஷமா இருக்கணும் அதான் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் லேலியாஸ் லேலியாஸ் இங்க என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஒண்ணுமே இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் தடை வந்தது கடைசி ஏலியம் என்ற இடத்துல வரும்போது பன்னிரண்டு நீர் ஊற்றுகள் ஏன் நீ இஷ்டம் போல குடிச்சிக்கப்பா நீனும் குடிச்சிக்க உன் மிருக ஜீவராசி எல்லாம் கொடுத்துக்க வேணும்னா இன்னும் தேவைக்கு எடுத்து கொண்டு போய்க்க தேவைக்கும் அதிகமாக கிரிய செய்யக்கூடிய தேவனாக இருக்கு ஆனால் உடனே குடிக்கல அதான் முக்கியம் தேவன் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்ப்பார் தேவன் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்ப்பார் உடனே கொடுக்கல நீண்ட பிரயாணம் நீண்ட சோதனைகள் நீண்ட தடைகளுக்கு பிறகு தான் ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் மறுபடி வாசிங்கள் பின்பு அவர்கள் ஏழைமுக்கு வந்தார்கள் அங்கே பனிரெண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது பேரிச்சம்பரங்களும் இருந்தது பாருங்கள் எழுபது பேரிச்சம்பரங்கள் இருந்தது திருப்தியாக சாப்பிடலாம் திருப்தியாக என்றால் அவ்வளோ திருப்தியாக சாப்பிடவும் செய்யலாம் தண்ணியும் குடித்துக்கிடலாம் ஆனால் எது தேவை பொறுமையினால் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் பொறுமை அவசியம் ஷார்ட்டு போட்டுன்னு பேசி ஆண்டவர் நோக்கி முறுமுறுத்து இங்கேயும் குறை சொல்லி யாருக்கு நஷ்டம் உங்களுக்கு பொறுமையினால் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக எந்த நோக்கத்திற்காக உங்களுடைய கால்களை வைத்தீரோ தொடர்ந்து ஓடுவீர்களே ஆனால் நீங்கள் காண்பது பரம காணம் எபேசர்கள் நிறுவும் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை வாசிங்கள் எபேசர்கள் நிறுவும் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள் ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளும் ஆயிராமல் பரிசுத்தவான்களோடு ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாரும் ஆயிருந்து அப்போ சிலர் தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களும் ஆயிருக்கிறீர்கள் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துதாமே மூலை கல்லாயிருக்கிறார் பாருங்கள் இங்க என்ன சொல்லப்படும் இதுவரைக்கும் நீங்க எப்படிதான் சபையாரு கிடையாது அந்நியர் பரதேசிகள் ஆனால் இனி எப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு வந்துட்டீங்க தேவனுடைய சபையாராக தேவனுடைய வீட்டாராக அந்த வீட்டில் உள்ள ஒருவர் அங்கத்தினர் அப்போ இந்த ரூமுக்குள்ளே எங்கேயும் போகலாம் அந்த அளவுக்கு சுதந்திரத்தை உடைய சுதந்திர வாளிகளாக மாற்றப்பட்டீர்கள் அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் எது முக்கியம் இனிதான் இருக்கு எதில் உறுதியாக இருக்கணும் உபதேசங்களுக்கு செவி கொடுக்கக்கூடிய மனநிலை வேணும் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறீங்களா ஒரு காத்திருப்புனால இங்கே வந்திருக்கணும் நான் எனக்கு நிறைய பொருத்தனை பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு பொருத்தனை இருந்தால் சும்மா இருந்தால் ஆராதனைக்கு வந்துடணும் எல்லாரையும் போல் அது நான் எனக்கு இப்போ பண்ண பொருத்தனை சாத்தா எங்கூடிலாம் வரான்னு தெரியாது நீங்கள் உங்களை கண்டுபிடிக்கணும் ஏதோ நம்ம விசேஷம் நினச்சியே கோயிலை விழுந்துட்டீங்க அநேகர் விழ காரணம் என்ன தெரியுமா நான் 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 ஒன்றும் கிடையாது எது முக்கியம் 
தங்களை கண்டுபிடிக்கணும் தங்களை அறிவு இருக்கணும் தங்க நிலைமைகளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி போனால் உங்களை சாத்தா நெருங்கவே முடியாது சுற்றிலும் அக்னி மதிலுமாக இருப்பார் அதான் முக்கியமான காரியம் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு உபதேசத்தில் நிலை நிற்கணும் அப்படின் அர்த்தம் என்ன வீட்டில் சும்மா இருக்கீங்களா ஒரு காத்திருப்பாக இருந்தாலும் சரி அது ஊழியக்காரங்களாலும் சரி பிரசங்கியாக இருந்தாலும் யார் நடத்திட்டு போட்டு நேர ஆராதனைக்கு வந்துடும் அந்த வசனத்தை கேட்கணும் அதை இருதத்தில் வைத்து ஜோ பண்ணணும் வாசிங்கள் அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் பாருங்கள் அந்யோன்யம் ஐக்கியம் முக்கியம் ஐக்கியம் தான் நம்மள்கிட்ட கிடையாது முகம் பார்த்து பேசுறது கிடையாது நல்லா இருக்கேன் ஒரு வார்த்தை கிடையாது நம்ம சபையில் இல்லாத ஒரு காரியம் சங்கடமான ஒரு காரியம் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் பழவுங்க பக்கத்தில் இருக்க கூட நீ நல்லா இருக்கிறியா சாப்பிட்டியா ஒன்று வீடுங்க ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வெளியில் போகும்போது ஒரு 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 ஐக்கியம் அது நம்ம சபையில் இல்லாத ஒன்று புதுசாக ஒரு ஆள் வருதா அவங்களாம் சங்கடப்படுறாங்க என்ன நீ எங்கே இருந்துன்னு கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை நீங்கள் தான் கேட்கணும் ஏன் நல்லா இருக்கு பார்க்க புதுமுகமாக இருக்கு வீடுங்க சந்தோஷமாக அவங்க திரும்பி போவாங்க அந்த ஐக்கியம் வேணும் ம் அப்பம் பெட்குதலும் அப்பம் பெட்குதல் அது என்ன ராப்போஜனம் அப்பம் பெட்குதல் அப்போ ராப்போஜனை கேட்டுதான ஒரு நிலைமையில் அவங்க இருந்தாங்க அப்போ எப்போ ராப்போஜம் இருந்த வரையும் கூட அதை எடுக்கத்தக்கதான ஒரு பரிசுத்தம் நமக்கு இருக்கணும் வாசிங்க ஜபம் பண்ணுதலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் ஜபம் பண்ணுதல் ஏன் பிசாசு பிடிக்குது ஏன் எல்லாரையுமே பிடிக்குது ஒன்று அனுபவம் இல்லாமல் ரிச்சிக்கப்பட்டாங்க கேட்கமா சங்கடமா இருக்கு எல்லாரும் நேரம் தான் நானுமே தலை கொடுத்தேன் சங்கடமா இருக்கு இன்னொன்று என்ன ஜபம் பண்ண மாட்டாங்க அனுபவத்தோட எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஜபம் கிடையாது நாலு மணிக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணணும் இங்கே நாற்பது மணிக்கு ஒரு வேலை செய்வாங்க ஜபம் பண்ண இருந்தால் மட்டும் கொட்டாய விடுவாங்க ஏன் உங்கள் இறுதியம் வேலையில் இருக்கு உங்கள் இறுதியம் பணத்தில் இருக்கு அதனால ஜோ பண்ண முடியல அவ்வளோதான் ஏன் பின்மாற்றம் வருது நீங்கள் தான் காரணம் நாலு மணிக்கு ஒரு ஜோ பண்ண சொல்கிறார் ஐயா சொன்னது நாலு மணிக்கு ஒரு ஜோ பண்ணுங்க ஜோ பண்ணதுலேயே உறுதியாக தரித்திருந்தார்கள் உறுதியாக இருந்தாங்க எப்படி என்ன ஆனாலும் சாப்பிட கொஞ்சம் பிந்திட்டோம் மேல்களை கொஞ்சம் பிந்திட்டோம் குளிக்க பிந்திட்டோம் இல்லை தான் வேலை செய்யலை பிந்திட்டோம் சரி அதை பற்றி கண்டிட மாட்டாங்க நாலு மணிக்கு ஒரு ஜோ பண்ணல உறுதியாக இருந்தாங்க நம்மளால் முடியுதா பின்மாற்றம் பின்மாற்றம் சொல்ல காரணம் என்ன நான் தான் காரணம் நான் தான் காரணம் சொல்லி முடிவு யோசிங்க ஆதிசபையார் ஆதிசபை உள்ள விசுவாசிகள் உறுதியாக இருந்தால் காரணம் என்ன ஜபத்திலே உறுதியாக தரித்திருந்தார்கள் நான்கு மணி நேரம் குறைஞ்சது நீங்கள் ஜோ பண்ணுங்க அதோடு கூட என்ன செய்யுங்க எதுக்கு ஜோ பண்ணுனே தெரியல எதுக்கு ஜோ பண்ணும் முதல்ல உங்களை கண்டுபிடிங்க ஒவ்வொரு நாளும் படுக்கைக்கு போகிறவங்க செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் வாங்க உங்களை நீங்கள் சோதித்து பாருங்க இன்னைக்கு காலையில் காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் என் கண் என்னதை பார்த்து நான் என்னென்ன பேசினேன் என்னென்ன யோசனை எனக்குள்ள வந்துச்சு நான் எங்கெங்கெல்லாம் போனேன் இப்படி உங்களை நீங்க சோதிச்சு பாருங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் சோதிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆள் கூட பேசும்போது தப்பு பண்ணேன் இந்த இடத்துக்கு போகும்போது தப்பு பண்ணேன் இங்க தெரியாம பார்த்துட்டு அப்போ உங்களுக்கு உங்களை பற்றி உள்ள அறிவு வரும் தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார் கண் இருக்கு அடுத்தவன் குற்றத்தை தான் பார்க்கும் தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார் அப்ப ஜபம் பண்ணும் அது எப்படிப்பட்ட ஜபமா இருக்க வேண்டும் நான்கு மணிக்கு ஒரு எப்படியாவது ஒரு நாள் ஜோமணியாக வேண்டும் அதிலும் எப்படிப்பட்ட ஜபம் வேண்டும் தன்னை குறித்து சரியாக உணர் தன் ஜீவியத்தை குறித்து சரியாக உணர்ந்து பண்ணக்கூடியதான ஒரு ஜபமா இருக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் பண்ணுவீர்களே ஆனால் சாத்தா உங்களுக்கு நெருங்க முடியாது எங்க பின்மாற்றம் வருது எல்லாருக்கும் பின்மாற்றம் வருதா இல்லையே ஆண்டவரே நீர் போதுன்னு சொல்லி தங்களை வெறுத்து காலை இருக்க பிடிச்சி நடத்தக்கூடிய ஜனங்கள் எங்க பின்மாற்றம் வருது நீங்க தான் காரணம் குறை சொல்றது ஆண்டவர் மத்திய எழுதின சுசேஷம் மூன்று அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிங்கள் மத்திய எழுதின சுசேஷம் மூன்று அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது தேவாவி புறவை போல் இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார் பாருங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்று கரையேறும் போது தேவ ஆவியானவர் புறாவை போல் இறங்கி வர கண்டார் என்று இயேசு அயத்திருக்க தேசின் புஸ்தகம் பதினொன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் வாசிங்கள் அங்கே உணர்வை அருளும் ஆவி கர்த்தருக்கு ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் பாருங்கள் ஆவியானுடைய கிரியைகள் நிறைய உண்டு அதில் இங்கே சில முக்கியமானவைகள் தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தனக்குள்ளே வைத்திருந்த தான் தனக்குள்ளே அது புறாவானவராக இறங்கும் போது அங்கே பெற்றுக்கொண்டதான காரியங்கள் இது ஞானத்தை உடையதான ஒரு ஆவி உணர்வு நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு இப்போ உணர்வு இருக்குது உணர்வு இல்லை உணர்வை அருளும் ஆவி ம் ஆலோசனையையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் பாருங்கள் தெய்வ ஆலோசனை நிறைக்கப்பட்டு தெய்வ சுத்தம் செய்யக்கூடிய ஆவி தெய்வனுடைய காரியங்களை செய்ய தெய்வ சுத்தமான காரியங்களை செய்யக்கூடிய பலனுடைய ஆவி ம் அறிவையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை மறுபடும் ஆவியும் ஆகிய
அதிலும் குறிப்பாக யாருக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் இந்த நாளிலே ஞானஸ்தானப்பட்டதான அவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணும் அப்படி ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் அப்படி வல்லமையான செயல்னாலே ஞானஸ்தானம் பெற்று அபிஷேகம் பெறாதவர்களுக்கு அப்படி ஆவின அபிஷேகம் வல்லமைக்கும் வல்லமையோட தேவனாக இருக்கிறார் அதனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த சபையிலே உறுதியாக நிலை நின்று முடியல் பரலோராஜ்யம் போகிறதுக்காகவும் நீங்களும் அடைய வேண்டிய ஆசிரியங்களுக்காக சற்று நேரம் ஊக்கமாக ஜோம் பண்ணுவோம் கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் ஆசிரியப்பரா